హెయిర్ ఫాల్ తో బాధపడుతున్నారా బీ పెటర్ వారి హెయిర్ గమ్స్ వాడండి చుట్టూ రాలడం తగ్గించుకోండి వివరాలకే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ని క్లిక్ చేయండి హై వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ హోస్ట్ అపర్ణ ఈరోజు మనతో పాటు న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ గారు ఉన్నారు సో ముఖ్యంగా ఆడవారికి న్యూట్రిషన్ చాలా అవసరం అది కూడా ఎప్పుడు అంటే వారు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు అండ్ అలాగే బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అవసరం సో ఈ విషయాల గురించి అసలు మదర్స్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అండ్ అలాగే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అనేది న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అపర్ణ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను సో గౌరీ గారు చాలా మంది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో లేట్గా మ్యారేజ్ చేసుకొని ప్రెగ్నెంట్ అయ్యే టైంకే బాడీస్ అన్ని చాలా వీక్గా ఉంటున్నాయి సో అటువంటి టైంలో ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ చాలా క్రూషియల్ కొంతమంది అయితే పాపం ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకొని మెడికేషన్స్ వాడిన తర్వాత కన్సీవ్ అవుతున్నారు సో ఆ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఎలా ఉండాలి ఎందుకంటే చాలామంది ఇది తినని చెప్తారు అది తినని చెప్తారు డాక్టర్స్ ఏమో అన్ని తినచ్చు అంటారు మమ్మీ ఏమో ఇది తినద్దు అంటుంది అత్తగారు ఇదే తినాలంటుంది సో దిస్ లాడ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్స్ కదా సో ద ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ అనేది ఏ ఆహారం తీసుకుంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి చాలా బెటర్గా ఉంటుంది ఫస్ట్లీ మనకి డైట్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఫుడ్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మెయిన్గా ఈ ఆలోచనలు ఎక్కువ ఉంటాయి లైక్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్ వైపు ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టేస్తూ ఉంటారు అందరూ అంటే మా టైంలో మేము ఇలా తిన్నాము సో మీరు కూడా ఇలాగే తీసుకుంటే మీకు కూడా మంచిది అని చెప్పేటప్పటికి ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ అంటే ఎవరైతే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు ఓ కొంతమంది ఎవరైతే అంటే హూస్ జస్ట్ ప్రెగ్నెంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అనమాట వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ కంగారు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అవును కదా మా వాళ్ళు ఇలాగే తిన్నారు నేను కూడా అలా తింటేనే నేను బాగుంటానేమో ఓకే ఫైన్ అని చెప్పేసి అలా తినడానికి చాలా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అండ్ డెఫినెట్లీ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఓకే ఫస్ట్లీ అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినారో చూసినప్పటికీ కూడా ఫుడ్ ఎలా మనకి అవైలబిలిటీ వస్తుందో మనకి ఎంత క్వాలిటీ ఫుడ్ దొరుకుతుంది అదంతా మనం చూస్తున్నా కూడా మన ఓపికలు లేవు మన హెల్త్ సరిగా లేవు డెఫిషియన్సీస్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి ఎస్ యాజ్ యూ సెడ్ ఎన్నో రకాల ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుని ప్రెగ్నెంట్ అవుతున్నారు సో వీటన్నిటి వల్ల కూడా బాడీలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ అనేది డెఫినెట్లీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇది మనం ఫిజికలీగా చెప్తున్నాము ఎమోషనలీ కూడా ఆర్ మెంటలీ ఏదైతే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటామో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ అందరికీ కూడా సో అందుకనే ఎప్పుడైనా మనము అంటే ఎవరైనా ఉమెన్ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనమాట ఏదో హార్మోన్స్ మనం వాడేసేసుకొని ప్రెగ్నెంట్ అయిపోవాలి 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 అని అనుకోవడం కాదు మెంటలీ మనం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాం ఎమోషనలీ చాలా స్ట్రాంగ్ కనెక్ట్ మనకు ఉన్నప్పుడే మనం ఇవన్నీ కూడా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం సో అందుకనే ఇంతమంది కూడా ఎప్పుడైతే మనం ఎమోషనలీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటామో అప్పుడే మన మదర్స్ కానీ మన మదర్ ఇన్లా కానీ చెప్పినప్పుడు మనకి ఏది కరెక్ట్ అని మనం చెప్పగలగలు అది మనలోనే ఉంటుంది బికాస్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ నేను ఛాలెంజ్ ఎందుకు అన్నాను అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ దర్ లాట్ ఆఫ్ హార్మోనల్ చేంజెస్ గోయింగ్ ఆన్ అవునా ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి అంటే వెన్ ఒక ఫస్ట్ సైకిల్ స్కిప్ అయినప్పుడే లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ తెలిసిపోతూ ఉంటాయి భయం ఉంటుంది భయం కంగారు ఉంటుంది ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది యాక్సియస్నెస్ ఉంటుంది దాంతోపాటు మార్నింగ్ సిక్నెస్ అది గిఫ్ట్ అనమాట సో బిఫోర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఆ టైంలోనే చాలామందికి తెలిసిపోతూ ఉంటుంది కొంతమంది గిఫ్టెడ్ మదర్స్ వాళ్ళకి అసలు అంటే అసలు ఏ మార్నింగ్ సిక్నెస్ ఉండదు ఏది ఆ ఫీలింగ్ ఉండదు హ్యాపీగా నడిచిపోతూ ఉంటుంది కొంతమందికి ఆ నైన్ మంత్స్ అనమాట కొంతమంది డెఫినెట్లీ కొంచెం అంటే కంపారిటివ్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ అనమాట హార్మోన్స్ మెయిన్గా ఇవన్నీ కూడా హార్మోనల్ గేమ్సే అనమాట ఇవన్నీ హార్మోనల్ ప్లే అయినాయి సో ఆ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్లనే మనకి మార్నింగ్ సిక్నెస్ ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అంత వామిటింగ్స్ అలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైతే మనం తినగలుగుతామో దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బికాస్ మనకి ఏది నచ్చుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ మనం అది చూడాలి సెకండ్ పాయింట్ ఎస్ డెఫినెట్లీ మన పేరెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారు ఏంటి అనేది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కానీ అది ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మనం జడ్ చేయాలి మనకి ఏం తినాలి ఏంటి ఫస్ట్ సైకిల్ మనకి స్కిప్ అయినప్పుడు వెళ్ళి అంటే ప్రీ కూడా డెఫినెట్లీ మనం కన్సల్ట్ చేస్తూ ఉండాలి ఒక డైటిషియన్ని అప్పుడు ఏంటంటే డాక్టర్ని ఇలా కన్సల్ట్ చేస్తాము అలాగే ప్రీ నేటల్ అంటే బిఫోర్ గెటింగ్
అండ్ మదర్స్లో కూడా చాలా మటుకు డెఫిషియన్సీస్ అనేది ఉంటున్నాయి మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ అదే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎస్ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల బాడీ వీక్ అవ్వడము హెయిర్ లాస్ అవ్వడము తర్వాత స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉండడము బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువగా రావడం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో అందుకని వీటికి కూడా మనం ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలి ఎలాంటి న్యూట్రియన్స్ ఇస్తే మనకి మన బాడీ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనము ప్లాన్ చేయొచ్చు అనమాట ముందే సో అలా ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ మంత్స్లో బేసిక్గా మనకి గ్రోత్ బేబీస్ గ్రోత్ అనేది చాలా చక్కగా అనేది ఆ టైంలోనే ఉంటుంది మనం జనరల్గా సజెస్ట్ చేస్తాము మంచిగా తినాలి ఆహారము అప్పుడే గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది అని కానీ ఈ త్రీ మంత్స్ చాలా క్రూషియల్ బికాస్ ఆఫ్ హార్మోనల్ చేంజెస్ సో బ్లడ్ వాల్యూమ్ అనేది వన్ థర్డ్ పెరుగుతుంది అనమాట అందుకనే హిమోగ్లోబిన్ కంటెంట్ అనేది మనం కంపల్సరీగా త్రీ ఈ త్రీ మంత్సే కాదు మనకి ఫుల్ నైన్ మంత్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే బట్ ఈ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం తినాలి ఎందుకంటే మంత్స్ ఇంకా పెరుగుతున్న కొద్దీ హార్మోనల్ చేంజెస్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి అండ్ దానివల్ల మార్నింగ్ సిక్నెస్ కూడా ఎక్కువైపోయి ఎక్కువగా తినలేకపోతూ ఉంటామన్నమాట హెవీనెస్ కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కొంతమంది దానివల్ల కూడా ఎక్కువగా తినలేరు అందుకని ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ కొంచెం తాపీగా నడుస్తాయి కాబట్టి చక్కగా మనం తినాల్సిన ఫుడ్ కంపల్సరీగా టైంకి తినడం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూసుకోవాలన్నమాట సో మదర్స్ అందరూ కూడా టైంకి తినడం అనేది ఫస్ట్ చూసుకుంటూ మనకి నచ్చిన ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి హెల్దీయా కాదా దాంతోపాటు మనం ఇంకెన్ని కాంబినేషన్స్ మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనేది కనుక చూసుకున్నాము అంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది సో యా బ్లడ్ వాల్యూమ్ పెరుగుతుందని చెప్పాను కాబట్టి హీమోగ్లోబిన్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలంటే ఆకూరలు రోజు తీసుకోవాలి ఆకూరలు సో పప్పుతో పాటు అయినా సరే కూరలాగా అయినా సరే ఇప్పుడు పాలక్ పనీర్ అనే కాంబినేషన్ ఉంది సో పనీర్ అంటే ప్రోటీన్ పాలకూర అంటే మనకి ఐరన్ ఇంత మంచి కాంబినేషన్ దీంతోపాటు మనకి కాల్షియం కూడా లభిస్తుంది సో అలా కాల్షియం రిక్వైర్మెంట్స్ పెరుగుతాయి ఐరన్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా కంపల్సరీగా పెరుగుతాయి అండ్ ఇవి రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియన్స్ అనమాట మనకి త్రూ అవుట్ యా సో అయితే గౌరీ గారు మామూలుగా ఈ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లోనే వామిటింగ్ సెన్సేషన్స్ కానివ్వండి వామిటింగ్స్ కానివ్వండి డిజీనెస్ కానివ్వండి తినాలనిపించకపోవటం ఇలాంటివి కూడా చాలా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు కదండి సో అలాంటి వాళ్ళు పాపం తినాలి అనుకుంటారు కానీ తినలేరు మళ్ళీ ఒకవైపు అమ్మో బేబీ వీక్గా ఎప్పుడు అయిపోతుందేమో బేబీకి సరిగ్గా ఫుడ్ పెట్టాలి అనుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు ఆ వామిటింగ్ సెన్సేషన్స్ ఉన్నా కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఫుడ్ అనేది యా సో మామూలుగా మార్నింగ్ టైంలో జనరల్గా చాలా మందికి ఎక్కువగా సెన్సేషన్ అది ఉంటుంది ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే అంటే బాడీలో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ చేంజెస్ కొంచెం మెల్లగా కొన్ని డేస్ తర్వాత అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట కొంతమందికి ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అది మార్నింగ్ సిక్నెస్ కూడా సో బట్ అదర్వైజ్ వాళ్ళు తినాలి అనుకున్నప్పుడు అంది అందుకే అంటున్నాను ఎనర్జీ రిచ్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ అంటే మీరు తిన్న కొంచెంలోనే ఇప్పుడు వామిటింగ్ అయిపోతుంది ఎక్కువ తినలేము అనుకున్న వాళ్ళు చాలా కొంచెం కొంచెంగా తింటూ ఉంటారు వాళ్ళు తిన్న కొంచెమే దాంట్లోనే మనం చాలా హెల్త్ న్యూట్రిషన్ అంతా కూడా దాంట్లోనే ఉండేటట్టు మనం చూసుకోవాలి ప్రోటీన్ రిచ్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో దాట్ వాళ్ళకి బేబీ గ్రోత్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తీసుకునే ప్రోటీన్స్ అంతా కూడా అండ్ కొంచెంసేపు ఆకలి ఒకవేళ ఎక్కువసేపు ఉండాల్సి వస్తుంది ఏం తినలేకపోతున్నాము అంటే అది క్యాలరీస్ కూడా మనకి బాగా ఇస్తుంది కాబట్టి మనం అలా కూడా ప్లాన్ చేయొచ్చు న్యూట్రియన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ జస్ట్ మనం ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు జస్ట్ సింపుల్గా ఇడ్లీ ఒకటి తినేసేసి జస్ట్ ఏం తినలేకపోతున్నాము నూ నెయ్యి రాసేసుకొని కొంచెం ఇడ్లీ తినేసి అసలు వెళ్ళి దాంట్లో ఏం రాదు మళ్ళీ ఓకే కొంచెంగా ఏదో క్యాలరీస్ వస్తుంది కొంచెంగా మనకి ప్రోటీన్స్ వస్తుంది బట్ దాంట్లోనే మనం కనుక ఇప్పుడు జవారు వేసుకున్నాము లేదా రాగి కలుపుకున్నాము ఇడ్లీ పిండిలో వేసేసుకుని తర్వాత దానిపైన కొంచెం వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేయడము మొలకలు మామూలుగా స్టీమ్ చేసేటప్పుడు ఇడ్లీ పిండి వేస్తాం కదా పిండి వేసిన తర్వాత దానిపైన మా వెజిటబుల్స్ క్యారెట్ తురుము వేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ ఇంత క్యారెట్ కాకుండా మొలకలు వేయడం కానీ లేకపోతే ఇంకొన్ని వెజిటబుల్స్ కంబైన్ చేసి కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవడం కానీ అలా ప్లాన్ చేసుకున్నారనుకోండి మంచి న్యూట్రిషన్ లభిస్తుంది సో అలా మనం తీసుకునే ఆ కొంచెం ఫుడ్ కూడా డెన్స్ న్యూట్రిషన్ డెన్స్గా ఉండాలన్నమాట అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి బాగుంటుంది అండ్ యా మేబీ ఫస్ట్ అరోమా ఫుడ్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటున్నామో ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ అరోమా ఉన్నా కూడా చాలా మందికి అది పడదు అలాంటప్పుడు సెన్సేషన్ సో అలాంటప్పుడు కొంచెం
బయాలజికల్ వాల్యూ మంచిగా ఉంది అంటే కోడి గుడ్డులో సో కోడి గుడ్డు విత్ ఎల్లో తీసుకోవచ్చు అందరూ కూడా ఎల్లో తీసేస్తారు కొలెస్ట్రాల్ కొలెస్ట్రాల్ మనకి బేబీ గ్రోత్కి కంపల్సరీగా మదర్స్కి కం కావాల్సి ఉంటుంది బికాజ్ యోక్లో కూడా ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఎగ్ వైట్లో కూడా ఉంటుంది యోక్లో కూడా ఉంటుంది సో యోక్ ఎప్పుడు పాడేకూడదు యోక్ ఇంకా మంచిది కొంచెం కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి కావాలి కొలెస్ట్రాల్ అది కూడా హెల్తీయే దాంతోపాటు మనకి ఎన్నో రకాల మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి యోక్లో అందుకని కోడి గుడ్డు విత్ యోక్ తీసుకోవచ్చు రెండు తీసుకోవచ్చు ఇన్ డే తర్వాత పప్పులో మనకి ప్రోటీన్స్ బాగా ఉంటాయి శనగలు కాబులి శనగలు రాజ్మా శనగలు ఇవి చక్కగా తీసుకోవచ్చు మూలకెత్తిన గింజలు గ్రీన్ స్ప్రౌట్స్ ఉంటాయి కదా అవి తీసుకోవచ్చు బొబ్బర్లు తీసుకోవచ్చు నల శనగలు తీసుకోవచ్చు ఏవైనా సరే ఈ శనగలు ఈ వెరైటీస్ అన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు చాలా మంచిది ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి లేదా కొంతమంది కొన్ని పడవ కదా శనగలు చాలా మంది కూడా ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం అంటూ ఉంటారు వెజిటేరియన్స్కి అయితే ఇంకా కొంచెం ఆప్షన్ లేదు బట్ బొబ్బర్లు ఇలాంటివన్నీ ఏంటి అంటే కొంచెం మనము ప్రెషర్ కుక్ చేసినప్పుడు ఆ నీళ్లు కనుక మనం తీసేసి ఆ శనగలు అవి వాడుకున్నాము అంటే డెఫినెట్లీ అంత ఆ కాన్స్టిపేటెడ్గా లేకపోతే కొంచెం ఆ ఫ్లాట్లెన్స్ ఆ గ్యాస్ ఫీల్డ్ ఫీల్ రాకుండా ఉంటుంది అనమాట సో అవి తర్వాత చికెన్ ఫిష్ మంచిది ఆర్గిన్ మీట్ ఎవరైతే బాగా సన్నగా ఉంటారో వీక్గా ఉంటారో ఆ హెమోగ్లోబిన్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కదా ఆర్గిన్ మీట్ అని చెప్తూ ఉంటాం కదా చక్క అంటే కొంచెం వరకు మనం తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట అది మంచిది సో కమింగ్ టు దిస్ అండి మనం పొద్దున్న లేవు కానీ యూజువల్గా కాఫీ టీ ఇలాంటివి ఎక్కువ తాగుతూ ఉంటాము అండ్ ఒక్కసారి ప్రెగ్నెంట్ అవగానే ఇవన్నీ తీసుకుంటే మనకు ముందుగా కూడా తెలుసు కాఫీ తాగితే కొంచెం స్టమక్ పొరగడుపుని కాఫీ టీ తాగకూడదు ఏదైనా హెల్దీ డ్రింక్ తాగాలి వాటర్ తాగాలి ఇవన్నీ కానీ సడన్గా చేంజ్ అయిపోతుంది కానీ మనకేమో అడిక్షన్ కదా లైక్ రోజు చేసే పని సో పాపం చాలామంది యంగ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఎవరైతే ఉంటారో తాగాల వద్దా అనే మైల్డ్ ఆ కన్ఫ్యూజన్లో ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉంటూ ఉంటారు సో కాఫీ టీస్ అనేది అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ బెడ్ కాఫీ బెట్టి చాలా మందికి అలవాటు ఉంటుంది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ తీసుకుంటే విల్ దేర్ బి ఎనీ కాన్సిక్వెన్సెస్ దాట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఈవెన్ నాకు అదే అనిపిస్తుంది ప్రెగ్నెంట్ అయ్యేటప్పటికి సడన్గా అన్ని ఫ్రూట్స్ గుర్తొస్తాయి ఫస్ట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసేది ఫ్రూట్స్ అనమాట సో మిల్క్ గుర్తొస్తుంది ఇవన్నీ ముందు నుంచి కూడా తీసుకోవాలి ఎందుకు మన హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ కాదా మదర్స్ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ కాదా అది ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ మీరు హెల్దీగా ఉంటేనే కదా దెన్ యూ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అవునా అది మీ పొట్టులో ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఇంకా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాం బయటకు వచ్చి వాళ్ళు ఇంకా హెల్దీగా అవ్వాలి వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా సిటిజన్స్గా వాళ్ళు యూ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దెమ్ అప్ కాబట్టి మీరు ఇంక దాని తర్వాత కూడా మీ హెల్త్ మీ ఫుడ్ కూడా ఇంకా ఎక్ హోల్డ్స్ ఇంపార్టెన్స్ కదా సో అందుకనే అది ఎప్పుడూ తగ్గించకూడదు కంటిన్యూస్గా మన హెల్త్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది మనం ఇష్టంగా తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి మనం మానచ్చి మానక్కర్లేదు కానీ ఎంత తీసుకోవాలి అనేది మనం ఒక కౌంట్ పెట్టుకున్నాము అంటే అసలు ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు కాఫీ టీస్ ఉన్నాయి ఎస్ కెఫీన్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎక్కువ తీసుకుంటే మంచిది కాదు అది అందరికీ తెలిసిందే సో సేమ్ వే ఆల్కహాల్ కూడా సో ఆల్కహాల్ కంప్లీట్గా మానేసేస్తారు ప్రాబ్లం లేదు కెఫీన్ వల్ల ఏంటి అంటే జనరల్గా మనకి ఎన్నో చేంజెస్ అవన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాము బట్ ఎంత తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంటీ స్టమక్లో తీసేసుకుని మళ్ళీ రోజంతా బికాస్ మార్నింగ్ సిక్నెస్ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఇలా కాఫీ టీస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి లాట్ ఆఫ్ యాసిడిటీ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఫ్లాటులెన్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అందుకనే అది కొంచెం తగ్గించేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఆ టైంలో ఏంటి ఫస్ట్ మార్నింగ్ లేవగాని చక్కగా నట్స్ తీసుకోండి సోక్ చేసిన నట్స్ తర్వాత డేట్స్ కానీ ఏప్రికార్డ్స్ కానీ తీసుకుంటే ఇంకా మనకి చక్కగా ఆల్కలైన్గా ఉంటుంది అనమాట మన స్టమక్ అంతా కూడా పీహెచ్ అది మెయింటైన్ చేయడం చాలా అవసరం సో ఆల్కలైనిటీ మెయింటైన్ చేస్తేనే మనం రోజంతా ఏదైతే మనం తింటామో దాని మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కాఫీ టీ మీకు కావాలంటే కొంచెం సేపు అయ్యాక మెల్లగా మార్నింగ్ సిక్నెస్ తగ్గాక విల్ బి కొంచెం బెటర్ కదా ఇంతే ఇంత తీసుకోండి ప్రాబ్లం లేదు ఇఫ్ యూ రియలీ లవ్ ఓకే నాకు కావాలి నాకు అంటే కొంచెం షుగర్ తగ్గి చేసుకుని లేకపోతే ఎక్కువ స్ట్రాంగ్గా చేసుకోకుండా ఇంతనే ఇంత తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు హై డోసెస్ మాత్రం తీసుకోకూడదు లైక్ చాలామంది ఇంత మగ్ అంత కాఫీ తీసుకుంటూ ఉంటారు అదే నేను చెప్పాను కదా బికాస్ ఎంటీ స్టమక్ మీద ఎక్కువ సేపు ఉంటారు కదా బికాస్ ఆఫ్ ఈ వామిటింగ్స్ ఇవన్నీ కానీ సో ఫుడ్ ఎక్కువ ఉండదు స్టమక్లో నిలడం అనేది చాలా తక్కువ కొంతమందికి ఆ టైంలో తీసుకుంటే ఇంకా ఎన్నో
సో కమింగ్ టు దిస్ ఇంకొకటి కూడా మనకి ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ కూడా అప్పుడే వస్తూ ఉంటాయి మనకు అస్సలు చాలామంది మదర్స్ చెప్తూ ఉంటారు నాకు అస్సలు అసహ్యం నేను ఎప్పుడు తినలేదు కానీ ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు ఆ ఫుడ్ నేను ఎక్కువగా తిన్నాను వీడికి అదే ఇష్టం దీనికి అదే ఇష్టం అని బేబీస్ని చూపించి కూడా చెప్తూ ఉంటారు సో యా అంటే ఈ బేబీ స్టమక్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మన వాయిస్ ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తారో ఇప్పుడు మన ఫుడ్ కూడా బ్లడ్ నుంచి వాళ్ళకి వెళ్తూ ఉంటుంది కదా మిల్క్ నుంచి కూడా వాళ్ళకి ఆ టేస్ట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఇది మ్యాంగో మిల్క్ అని కాదు బట్ సమ్ హౌ దే రికగ్నైజ్ దట్ టేస్ట్ కూడా కాబట్టి సో మేబీ దానివల్ల ఇట్స్ ఆల్ హార్మోనల్ అగైన్ ఇట్స్ నాట్ ప్రాపర్లీ కనెక్టెడ్ అని కూడా మనం చెప్పలేము బట్ మనకి ఇది తినాలి అనిపిస్తుంది అనుకున్నప్పుడు సో మేబీ దే విల్ ఆల్సో లైక్ ఇట్ బికాస్ ఆ మిల్క్లో వాళ్ళకి ఆ టేస్ట్ అనేది లేదా ఆ ఫ్లేవర్ అనేది బికాస్ ఈవెన్ గార్లిక్ మనం ఎక్కువ తీసుకోవాలి అప్పుడు మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుందని చెప్తూ ఉంటాం కదా ఎందుకు అంటే మనకి ఆ ఫ్లేవర్ కూడా మనకి మిల్క్లో అనేది తెలుస్తుంది పిల్లలకి సో ఆ స్మెల్ వల్ల వాళ్ళు ఆ సక్లింగ్ అనేది ఎక్కువ చేసి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ పెంచుతుంది సో అలా మనం తిన్నదంతా కూడా మనం మిల్క్ దీంట్లో తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో బికాస్ మనకి నచ్చింది మనం ఎక్కువ తింటూ ఉంటాం కదా దానివల్ల మిల్క్ ద్వారా వచ్చి పిల్లలు కూడా రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు సో అలా అందుకని మనం హెల్దీ ఫుడ్స్ తీసుకున్నా మనం ఇది తీసుకుంటున్నాం అనుకున్నప్పటికి వాళ్ళు పిల్లలు తర్వాత తీసుకుంటున్నారు అంటే రిలేషన్ క్యాన్ బి దిస్ బికాస్ త్రూ మిల్క్ వాళ్ళకి ఆ న్యూట్రిషన్ అందుతోంది కాబట్టి మేబీ దే దే హ్యావ్ యూనో అడాప్టెడ్ దట్ టేస్ట్ అండ్ దే లైకింగ్ ద టేస్ట్ ఎస్ సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అండ్ ఏది తీసుకున్నా అంటే వామిటింగ్స్ ఎక్కువ అయ్యేవాళ్ళు కొంచెం తీసుకున్నా చాలా ఎక్కువ రిచ్ వైటమిన్స్ ఉన్న ఫుడ్ని తీసుకోవాలి సో కమింగ్ టు దిస్ పాలు తాగడం చాలామందికి ఇష్టం ఉండదు ఈవెన్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా ఏదో ముక్కు మూసుకొని తాగేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి మీరు ఏదైనా మంచి టేస్టీ మిక్స్ ఏదైనా చెప్పగలుగుతారా ఇంట్లో చేసుకోగలిగింది సి మనం ఆర్ ఆఫ్ థింగ్స్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో యాక్చువల్లీ చెప్పాలి ఈవెన్ ఒకవేళ పాలలో మనము పంచదార వేసుకోకుండా ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే డేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బాయిల్ చేసేసుకుని గ్రైండ్ చేసేసి కనుక ఆ ఒక్కటే ఒక స్పూన్ ఎవ్రీడే పాలల్లో కలిపేసుకుని తీసుకున్నామంటే షుగర్ అవసరం లేదు వేరే ఏ కెఫీన్ రిలేటెడ్ పౌడర్స్ కూడా వేసి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట ఎండు ఖర్జూరాల లేదంటే నార్మల్ డేట్స్ డేట్స్ నార్మల్ డేట్స్ మనకి డ్రైడ్ అవసరం లేదు ఎండు అవసరం లేదు మనకి ఫ్రెష్ డేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో జస్ట్ డేట్స్ సిరప్ మనకి ఎలా మనకి దొరుకుతుంది అలా మనం ఇంట్లోనే బాయిల్ చేసేసి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవడమే దాంట్లో మనకు కావాలంటే కొన్ని ఫ్లేవర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం కావాలంటే ఇలాచీ వేసుకోవచ్చు బికాస్ మార్నింగ్ ఆ మార్నింగ్ సిక్నెస్ రాకుండా పాలలో కలిపినప్పుడు కూడా ఆ ఫ్లేవర్ మనకి పాల ఫ్లేవర్ తెలిసినా కూడా చాలా మందికి వామిటింగ్స్ వచ్చేస్తుంది అది రాకుండా ఇలాచీ ఫ్లేవర్ వేయడము సినిమిన్ చాలా మటుకు వర్క్ అవుతుంది ఇట్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్ వండర్స్ అనమాట అంటే కొంచెం దాల్చిన చెక్క పొడి మామూలుగా వేసి కలిపి పాలల్లో వేసి తీసుకోవడము ఇలాంటివన్నీ కూడా వేసుకోవచ్చు సో డేట్స్ సిరప్ వేసేసుకుని ఇంట్లో చేసిన డేట్స్ సిరప్ వేసుకుని చక్కగా తీసుకోవచ్చు నట్స్ కూడా అలాగే చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ నట్ పౌడర్స్ మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇంట్లో నట్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ నట్స్ మనము జస్ట్ రోస్ట్ చేసేసి గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాం అనుకోండి దాంతోపాటు ఏదైనా ఈ యాడెడ్ ఫ్లేవర్ అనమాట ఈ ఫ్లేవర్స్లో ఇవన్నీ వాడుకోవచ్చు మనం ఏవైతే మనకి ఈ హోల్ గరం మసాలాలు ఉంటాయో అవన్నీ కాదు కొన్ని ఏవైతే మనకి మిల్క్తో పాటు సెట్ అవుతాయో అవి మనం వేసుకోవచ్చు ఇలాచీ దాల్చిన చెక్క రోజ్మెరీ లాంటివి వేసుకోవచ్చు థైమ్ లాంటివి వేసుకోవచ్చు డ్రైడ్ వేసేసుకుని కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాము అంటే ఎవ్రీడే వన్ టీ స్పూన్ పాలల్లో కలిపేసుకుని తీసేసుకుంటూ ఉంటాను నాకు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది ఇది ప్రెగ్నెంట్ అవ్వగానే అమ్మ వాళ్ళు రోజు రాత్రిపూట పాలలో కుంకుం పువ్వు వేసిస్తారు అంటే బేబీ ముద్దుగా అందంగా పుడుతుంది అని అంటూ ఉంటారు కదా ఇస్ దిస్ జస్ట్ మిత్ ఆర్ దాంట్లో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్కి ఇలా చెప్పి తాగిస్తే బాగుంటుంది అని అలా చెప్పడం మొదలు పెట్టారా సో జనరలీ సాఫ్రీన్ అనేది చాలా మంచిది చాలా హెల్దీ కూడా వేడ్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం అందుకే చాలా కొంచెంగానే మనం వేసుకుంటూ ఉంటాము బట్ దాంట్లోనే న్యూట్రిషన్ కానీ దాంట్లో ఉన్న టేస్ట్ వల్ల కానీ మనకి బెనిఫిట్స్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటాయి మనకి అందుకని ఇప్పుడు ఈ హర్బ్స్ అన్నీ ఒక విధంగా మన బాడీకి అన్నీ కూడా బెనిఫిట్ మనకి చేస్తాయి అందుకని పాలల్లో అలా కలిపి అంటే ప్రాపర్ వేలో గైడ్ చేయకుండా ఇప్పుడు మా తల్లులు అందరూ దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఓకే అందంగా పుట్టాలి మా పిల్లలు అండ్ బొద్దుగా పుట్టాలి తెల్లగా ఉండాలి అనుకుంట
ఓకే సో కమింగ్ టు దిస్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో మనం ఎటువంటి ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి అనే విషయంలో అన్ని కవర్ చేసేసినట్టే ఉన్నాము కాకపోతే ఒక చిన్న ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ ఈ టైంలో ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా మనం బేబీకే ఇస్తున్నామని కొంచెం ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకొని లావైపోతామేమో అని కూడా కాస్త కొంచెం మదర్స్ భయపడుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళందరికీ మీరు ఏం చెప్తారు సో మనం తినేటప్పుడు ఏంటంటే ఓకే ఇద్దరు మనుషుల కోసం తినాలి అని చెప్పేసేసి ఆ కాన్సెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇద్దరు మనుషుల కోసం అంటే ఓకే మీ పిల్లలు అంటే లోపల పెరిగే ఆఫ్ స్ప్రింగ్కి మనం ఎంత ఇవ్వాలో అంత ఇవ్వాలి అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ నార్మల్ ఇండివిజువల్స్ అయితే ఓకే ఫైన్ పర్వాలేదు తింటున్నాము బట్ వెయిట్ ఎంత పెరుగుతున్నాము ఏంటి అది కూడా చూసుకోవాలన్నమాట మీరు వెయిట్ ఎంత పెరుగుతున్నారు ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ వీక్ కూడా చూసుకోవచ్చు బట్ వీక్లీ వీక్లీ చూస్తే ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ అదొక టెన్షన్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీ మంత్ చూసుకోండి అండ్ ఎంత వెయిట్ పెరిగి బికాస్ త్రూఅవుట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ టెన్ టు ట్వెల్వ్ కేజీస్ ఆఫ్ వెయిట్ గెయిన్ ఇస్ ఐడియల్ పది పన్నెండు కిలోలు అంటే మొత్తం తొమ్మిది నెలల్లో అంతవరకు మనం పెరిగితే సరిపోతుంది ఇది నార్మల్ వెయిట్ ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు అదే చాలామంది కొంచెం ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారు కొంచెం వాళ్ళు అంటే హైట్కి తగ్గత్త వెయిట్ ఏదైతే ఉండాలో అంతకన్నా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటారు మరీ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా మరీ ఇంత ఉండదు అనమాట మేబీ పది కేజీలు ఉంటుంది లేదా తొమ్మిది కేజీలు ఉంటుంది అలా అంతవరకు మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎందుకు ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే సడన్ వెయిట్ పెరిగిపోతూ ఉంటారు ఇదే ఇద్దరు మనుషులు తినాలి అని చెప్పేసి ఎక్కువగా అంటే బేసిక్గా రైస్ ఒక్కటే కాదు కదా కాబ్స్ ఒకటే కాదు కదా మనం ఇవ్వాల్సింది ఏనో హెల్దీ ఫుడ్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి అలా ఎక్కువగా అన్నీ ఎక్కువగా తినడం వల్ల కూడా సడన్గా పెరిగిపోతూ ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది దానివల్ల మళ్ళీ బీపీ రేజ్ అయిపోవడము షుగర్ రేజ్ అయిపోవడము అలా అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో వెయిట్ పెరిగితే మంచిదే కదా పిల్లలు ఇంకా లావుగా పుడతారు కదా అనుకోవడం కాదు ఈ హెల్త్ ఇంప్లికేషన్స్ మనం చూసుకోవాలన్నమాట గ్రేవీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫిఫ్త్ మంత్ వచ్చేటప్పటికి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ మనకి ఏది జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆ అంటే సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో అనమాట సో ఆ టైంలో మనం ఏంటంటే ఆ టైం అనే కాదు ముందు నుంచి మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే ఏదైనా సరే బాగుంటుంది కొంచెం ఆ టైంలో కూడా మనము చూసుకోవాలి అప్పటి నుంచి వెయిట్ గెయిన్ ఎలా ఉంది ప్రతి నెల తర్వాత అప్పుడు ఆ టైం కల్లా మనకి షుగర్ కంట్రోల్ ఎలా ఉంది ఏంటి ఏంటి దాన్ని బట్టి కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది చాలా మటుకు ఓకే రేపు షుగర్ టెస్ట్ ఉంది వాళ్ళు నేను చాలా జాగ్రత్తగా తినాలి అనుకుని పొద్దునంతా కూడా నార్మల్గా తీసుకుంటారు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే కదా మళ్ళీ తర్వాత నార్మల్ తినేసేస్తే ఇంకా షుగర్ కంట్రోల్ యువర్ చీటింగ్ యువర్ టెస్ట్ అంతే కదా సో ఓవరాల్గా మీరు తీసుకుంటేనే అప్పుడు మీకు కరెక్ట్గా షుగర్ ఎలా ఉంది బాడీ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది సో బట్ యా సో ఈట్ ఫార్ టూ పీపుల్ అనేది కరెక్ట్ అనేది నేను ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పను బికాస్ ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది అనమాట అది ఇందాక నేను చెప్పినట్టు వెయిట్ గెయిన్ బట్టి మనం ఎంత తినాలి ఏంటి క్యాలరీస్ సో మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఎక్స్ట్రా మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో అలా ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో ఒక త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అలా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే ఒకవేళ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారు తక్కువ ఉన్నారు చూసుకుంటూ ఇది క్యాలరీస్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఎలా ప్లాన్ చేయాలి ఒకటేసారి మనము ఇవ్వం కదా ఈ త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ మెల్లగా ఈ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ మనము మార్నింగ్ టైంలో కొంచెం లంచ్ టైంలో కొంచెం డిన్నర్ టైంలో కొంచెం అలా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట సో అలా ఉంటుంది మనకి ఓకే సో ఇది చాలా కరెక్ట్గా అంటే చాలా మందికి ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అది కూడా క్లియర్ చేసేసారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గౌరి గారు సో కమింగ్ టు దిస్ మనం సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లోకి వెళ్దాం విచ్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్ సో బేబీ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా ముఖ్యంగా ఈ మూడు నెలల్లో చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది అంటారు కదండి సో ఈ టైమ్స్లో మీ దగ్గరికి ఎంతోమంది మదర్స్ వచ్చి ఉంటారు కూడా వాళ్ళు నా బేబీ బాగా పెరుగుతుందా గ్రోత్ ఎలా ఉంది అన్ని ఆర్గాన్స్ సరిగ్గా వస్తున్నాయి లేదా ఇలా ఎంతో ప్రేమగా ఆప్యాయంగా టెన్షన్గా కూడా ఉంటారు సో అసలు సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో మనం ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సిన న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఏంటి యా సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో కొంచెం బెటర్గా మనం తినగలుగుతాం కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా బేబీ గ్రోత్ స్కాన్ ఉంటుంది సో దాంట్లో కూడా గ్రోత్ ఎంత ఉంది పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు డాక్టర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అది మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి దాన్ని బట్టి మనం ఎంత హెల్దీగా తీసుకుంటున్నాము ఏంటి మన వెయిట్ గెయిన్ ఎంత మన ఈ బ్లడ్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి బ్లడ్ ఎలాగో మళ్ళీ మ
బ్రౌన్ రైస్ కూడా తీసుకోవచ్చు దానివల్ల ఓ బా వెయిట్ పెరగదేమో అనుకుంటారు అసలు ఏమీ కాదు ఇదేంటి అంటే మనకి బ్రాండ్లో కూడా మనకి మంచి ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా వెయిట్ కంట్రోల్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు చాలామందికి ఇంతే వెయిట్ ఉండాలి మేము అని చెప్పేసి సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లోనే ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటారు అండ్ వెయిట్ అనే కాదు కొంతమంది వెయిట్ తక్కువ గ్రోత్ అవుందని కొంతమంది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది మనకి కంట్రోల్డ్గా తినాలి అని చెప్పేసి ఇలా ఈ సెకండ్లోనే ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం బికాస్ ఫస్ట్లో నేను చెప్పాను కదా చాలామంది ఒక న్యూట్రిషన్స్ దగ్గర వెళ్ళడం కూడా చాలా తక్కువ ఎందుకంటే ఈ మనకి మార్నింగ్ సిక్నెస్ అవ్వడము ఎక్కువ తినలేకపోవడము ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ పెట్టి చేసుకుని మళ్ళీ డైట్ కూడా మనం ఫాలో అవ్వలేకపోతామని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు సో సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో ఎప్పుడైతే మనకి ఇంకా కొంచెం స్క్రీనింగ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి కొంచెం వెయిట్ అదంతా కూడా ఎక్కువ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అయిపోయినట్టే కాబట్టి ఇంకా అప్పుడు ఓకే నేను తినాలి నేను తినాలి అని చెప్పేసి వస్తూ ఉంటారు సో ఆ టైంలో కూడా మనం జాగ్రత్తగా మనం పెట్టాలి అంటే ఇప్పుడు క్యాలరీస్ కొంచెం పెరుగుతాయి అలా అని చెప్పేసి ఓన్లీ క్యాలరీస్ అంటే ఓన్లీ అన్నం ఎక్కువ తినండి అని చెప్పకూడదు మనం ఏంటంటే దాంతోపాటు వెజిటబుల్స్ కంటెంట్ ఎక్కువగా పెరు తీసుకోవాలి బికాస్ ఇప్పుడు తినగలుగుతారు కాబట్టి యా యాజ్ మీరు చెప్పినట్టు బేబీ ఆర్గన్స్ కూడా మనకి చక్కగా డెవలప్ అవ్వాలి కాబట్టి మనకి కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ ఏవి డెఫినెట్లీ బేబీ గ్రోత్కి ఆల్వేస్ ప్రోటీన్సే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్స్ మనం ఇస్తూనే దాంతోపాటు మనం వైటమిన్స్ కూడా చూసుకోవాలి వైటమిన్ ఏ చాలా అవసరము ఎందుకంటే ఇమ్యూనిటీ బాగా పెంచుతుంది అండ్ వైటమిన్ ఏ మనకి క్యారెట్స్ నుంచి ఆకుకూరల నుంచి బాగా వస్తాయి అండ్ డెఫినెట్లీ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనమాట దీంట్లో అందుకని ఎప్పుడు కూడా డార్క్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ మీ కంచెన్లో ఉండాల్సిందే అని చెప్తూ ఉంటాం ప్రతిసారి సో ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది మనకి క్యాలరీస్ కూడా కొంచెం లో క్యాలరీస్ ఉంటాయి సో లో క్యాలరీలో కూడా ఇంకా ఎన్నో న్యూట్రియన్స్ ఉండే ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా మనం వాడుతూ ఉంటాం పనీర్ కూడా చాలా మంచిది సో మిల్క్ నుంచి మనకి క్యాల్షియం కూడా వస్తుంది సో అలా క్యాల్షియం కవర్ అవుతుంది ప్రోటీన్స్ కూడా వస్తాయి మనకి అలా మనకి నట్స్ మనం చెప్తూ ఉంటాం నట్స్ కంపల్సరీగా తీసుకోండి దాంట్లో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఎన్నో రకాల మంచి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ లైక్ సెలీనియం మెగ్నీషియం ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏంటి బోన్ స్ట్రెంగ్త్ కా అంటే బాగా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ మెగ్నీషియం కూడా మనకి క్యాల్షియం ఫార్మేషన్కి క్యాల్షియం అబ్జార్బ్షన్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటాం సెలీనియం కూడా మనకి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇలా ఎస్ డెఫినెట్లీ బోన్ స్ట్రెంగ్త్కి వాటికి దాంతోపాటు ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది షుగర్ లెవెల్ కంట్రోల్కి ఒకవేళ మదర్కి కొంచెం ఇటు అటు ఉన్న భయం ఉన్న కంట్రోల్కి కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది సో అందుకని అట్లా మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అవసరం కాబట్టి నట్స్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి నాన్ పెట్టి తినండి అని చెప్తూ ఉంటాము అండ్ సో ఎన్ని తినాలి ఏంటి ఒకవేళ మీరు స్కిప్ అవుతున్నారు ఇంకా తినలేకపోతున్నారు ఎలా తీసుకోవచ్చు సో మీరు తినే కర్రీస్ వెజిటబుల్ కర్రీస్లో అలా పొడిలాగా వేసేసుకుని కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్తాను బికాస్ మార్నింగ్ టైంలో చాలా మంది నానపెట్టడం మర్చిపోతారు లేదా ఆఫీస్ హడావిడో ఇఫ్ దర్ వర్కింగ్ మదర్స్ సో ఏదైనా ఉంటాయి కదా లేదా ఇంట్లో నా పనుల వల్ల నేను మిస్ అవుతున్నాను తీసుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పేసి అన్నా కూడా పౌడర్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి అది జస్ట్ మన కర్రీలలో అలా పొడిలాగా మనం వేస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అవును అలా ఈవెన్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం పొడిలాగా చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ ప్లెయిన్గా మనం తీసుకోలేకపోతున్నాం అంటే ఓన్లీ థింగ్ ఏంటి అంటే బాగా హై ఫ్లేమ్లో మాము ఇలా రోస్ట్ చేయకూడదు లో ఫ్లేమ్లో లైట్గా రోస్ట్ చేసి జస్ట్ ఆ పచ్చదనం పోవడానికి మనం రోస్ట్ చేస్తున్నాం అంతే అలా చేస్తే దాంట్లో ఉన్న లైక్ వైటమిన్ ఈ కానీ ఈ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ కానీ ర్యాన్సర్డ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అనమాట లో ఫ్లేమ్లో కనుక రోస్ట్ చేసి పొడిలాగా చేసి తీసుకున్నాము అన్నా కూడా పర్వాలేదు ఒకవేళ రాగా తీసుకోలేకపోతే రైట్ అయితే గౌరీ గారు ఈ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఇవన్నీ పాటిస్తుండే వాళ్ళకు కూడా చాలా మందికి ఎదుకు ఒక అనీజీ ఉంటుంది సడన్గా కొన్ని ఫుడ్స్ తినాలని అనిపించదు సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లోనే చాలా ఎక్కువగా చూసింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒకవేళ హెల్దీ ఫుడ్ తినడానికి కుదరట్లేదు అంటే వాళ్ళకి రావట్లేదు ఆ ఇంటెన్షన్ రావట్లేదు అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఇమీడియట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే వాంట్ టు ఈట్ సమ్ నూడిల్స్ ఇన్స్టాంట్ నూడిల్స్ వాళ్ళకి అది తినాలనిపించింది అందులో ఏదన్నా ఆటా నూడిల్స్ కానీ అలాంటి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏదన్నా ఉందా అని చూస్ చేసుకుంటూ తింటారు తర్వాత గిల్ట్గా ఫీల్ అవుతారు ఇలా ఈ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ని తినాలి అని బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఎలా సి మనకి
చక్కగా చూసి కొని పెట్టుకున్నామనుకోండి ఇంట్లోనే మనం ఈ నూడిల్స్ మామూలుగా బాయ్ బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకుని సపరేట్గా కొన్ని వెజిటబుల్స్ వేసి తీసుకున్నాము అంటే డెఫినెట్లీ హెల్దీ అవుతాయి మనకి ఆటా కూడా ఉన్నట్టే మనకి డెఫినెట్లీ ఈవెన్ బక్వీట్ నూడిల్స్ కూడా మనకి అవైలబుల్ బ్రెడ్ కూడా అలానే ఉంటుంది ఓన్లీ థింగ్ మనం ప్రాపర్ ప్లేస్ నుంచి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం సెలెక్ట్ చేసే ప్లేసెస్ బట్టే మన హెల్త్ కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది మనం తీసుకునే వెజిటబుల్స్ కానీ మనం తీసుకునే ఫ్రూట్స్ కానీ ఇలాంటి ఐటమ్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి అన్నమాట నూడిల్స్ ఇలా మనం తెచ్చి పెట్టుకున్నాము అంటే వెజిటబుల్స్ ఎన్నో రకాల వెజిటబుల్స్ వేస్ట్ చేసుకుని హెల్దీగా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు సాసెస్ అవన్నీ కూడా మీ ఇష్టం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ వెనిగర్ యాడ్ చేసుకోండి సమ్ గార్లిక్ సాస్ యాడ్ చేసుకోండి ఇంట్లోనే చేసి పెట్టుకోవచ్చు కూడా ఇలా ఇవి కూడా అఫ్ కోర్స్ ఆ టైంలో అంతా చేసుకో సో ఓకే ఫైన్ ఒకవేళ అంటే యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఒక స్పూనే కాబట్టి పర్వాలేదు బట్ యా ఫ్రెష్గా ఉండేది చూసుకోండి అంత సో మేజర్ ఫుడ్ ఏదైతే మనం ప్లాన్ చేస్తున్నామో హెల్దీగా మనం చేసుకుంటున్నాం కదా సో ఈ క్రేవింగ్స్ అనేది చాలా మనకి అంటే చాలా వాళ్ళకి మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి కొంచెంగా మనం తెచ్చి పెట్టుకుని స్టోర్ చేసుకోవాలి హెల్దీ ఫుడ్స్ డెఫినెట్లీ ఆప్షన్ ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఫోన్లోనే మనకు అన్ని అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఎక్కడ ఏది ఉంది అనేది మనం జస్ట్ సింపుల్ సర్చ్ మనం చేసేసామంటే ఈజీగా దొరుకుతాయి అనమాట సో ట్రూ ఏదైతే అంటే మనం ముందు నుండి ఎలా అయితే బేబీ కోసం ప్లాన్ చేసుకుంటూ హెల్దీగా మన బాడీస్ని రెడీ చేసుకుంటాం అలాగే వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ కూడా మనం సిద్ధంగా ప్లాన్ చేసుకొని ఉండాలి ఫుడ్స్ విషయంలో ముఖ్యంగా మదర్స్కి అదే మెయిన్ థింగ్ కదండి అయితే చాలామంది స్పైసీ ఫుడ్స్ని అవాయిడ్ చేయమంటారు సో అది నిజమైన అంటే నిజంగా బేబీకి మంట పుడుతుంది మనం స్పైసీ ఫుడ్స్ తింటే అని అంటూ ఉంటారు ఇస్ ఇట్ ట్రూ అండి అంటే ఎస్ చెప్పే విధానం ఎలా ఉంటుంది ఇలా బేబీ మీద వేసి చెప్తూ ఉంటాం బట్ జనరల్గా ఏంటి అంటే ఈ టైంలో అంటే ఈ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల చాలా ఆ స్టమక్లో కొంచెం చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి కొంచెం అప్సెట్ ఉంటూ ఉంటుంది మనం తినేవన్నీ కూడా అదే వాళ్ళు తినేవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఈ మార్నింగ్ సిక్నెస్ వల్ల కానీ ఏదో స్టమక్ ఎంటీగా ఎక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ బాడీస్ కంటిన్యూస్లీ వర్కింగ్ బాడీలో ఎన్నో చేంజెస్ అవుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి దానివల్ల ఎక్కువ యాసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి అందుకే మనం ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెంట్గా మనం తింటూ ఉండాలని చెప్పేది అంటే త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ గ్యాప్ మూడు నాలుగు గంటలు గ్యాప్ ఇస్తూ తింటూ ఉన్నారనుకోండి ప్రాబ్లం లేదు ఇలా ఏ మార్నింగ్ సిక్నెస్ లేదు ఆల్కలైన్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నాము ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్ తీసుకోవట్లేదు అనుకుంటే ఓకే బా అంటే స్టమక్లో పీహెచ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కారం ఎక్కువగా తీసేసుకున్నాం అనుకోండి కొంచెం ఈ హార్మోనల్స్ అంటే ముందు మామూలుగా మేము తినేవాళ్ళం కారం తప్పితే ఇప్పుడు పడట్లేదు అని ఎందుకు వస్తుంది ఈ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల ఎన్నో రకాల చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి బాడీలో సో సడన్గా పడలేదు అనుకోండి అప్పుడు మనం తిన్నదంతా వృధా అయిపోతుంది ఆ రోజుకంతా సో ఏదైతే మనం ప్లాన్ చేసామో మంచి అబ్జార్బ్షన్ మిస్ అయిపోతుంది అంతే కదా ఇప్పుడు యాసిడిటీ వచ్చేసింది కారము ఇండైజెషన్ వచ్చేసింది ఆ సాయంత్రం ఏం తినలేము మళ్ళీ రాత్రి వరకు ఏం తినలేము ఆ బాధ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వాటర్ కూడా ఎక్కువగా తీసుకోలేము పొట్ట హెవీ హెవీగా ఉంటుంది సో మన డే అంతా డిస్టర్బ్ అయినట్టే సో ఒక ప్రికాషనరీ మెజర్ లాగా మనం ఎక్కువ కారం తీసుకోకుండా ఉంటే మంచిది అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాం అనమాట అలాగే ఎక్కువ ఆయిలీ ఫుడ్ ఆయిల్ కూడా అంతే ఈజీ టు డైజెస్ట్ ఉండాలి కానీ అలా అని చెప్పేసి ఉత్త మెత్తటి అన్నము మెత్తటి పప్పు అలా చేసుకోవడం కాదు బికాస్ మన అన్ని ఇంటేక్ అంతా కూడా పెరుగుతుంది కదా మనం ప్రోటీన్స్ పెంచేస్తున్నాము ఫైబర్ కంటెంట్ పెంచుతున్నాము మనం తీసుకునే వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్స్ కూడా మనకి మారుతున్నాయి వీటన్నిటితో పాటు హార్మోన్స్ కూడా మారుతున్నాయి వీటి వల్ల ఎన్నో చేంజెస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక జాగ్రత్త ఒక సేఫ్ నోట్ లాగా ఎక్కువ కారం తీసుకోకుండా ఉంటే మంచిది బట్ ఎప్పుడైనా ఒకసారి అనిపించింది అనుకోండి పర్లేదు జస్ట్ ఇంతనే కొంచెం అలా స్పైస్ అలా తీసుకోవచ్చు అలా మళ్ళీ వెంటనే కొంచెం అంటే నెయ్యి వేసి తీసుకోవడము లేకపోతే వెంటనే కొంచెం పెరగన్నం తీసుకోవడము లేదా మజ్జిగ తాగడము అలాంటివి చేశారనుకోండి ఇలా ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా కూడా ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఈ ముఖ్యంగా ఈ మూడు నెలల్లో అసలు మిస్ అవ్వకుండా తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్ ఏంటి బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానివ్వండి లంచ్లో కానివ్వండి డిన్నర్లో కానీ సో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన మా నా క్లయింట్స్ అందరితో కానీ లేదా నేను చూస్తున్న వాళ్ళందరి దగ్గర కానివ్వండి ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మటుకు కొంతమంది అంటే తెలియక ఈ మూడు టైమ్స్లలో కూడా అసలు ప్రోటీన్స్ తీసుకోరు అంటే పప్పు రోజు తీసుకోవాలా అంటారు లేదంటే ఫ్రూట్స్ తి తింటారు నేను తినలేదండి నేను తినలేకపోయాను సో అందుకని నేను ఫ్రూట్ తినేసాను ఫ్రూట్లో నాకు మంచి న్యూట్రిషన్ వచ్చేసింది అని అనుకుంటూ ఉంటారు సో ఆ
పుల్స్ లాగా చేసి తీసుకోండి ఫ్రై కాకుండా కొంచెం ఈజీగా ఉండేలాగా కూరలాగా చేసి తీసుకోండి పర్వాలేదు చికెన్ కర్రీ లాగా తీసి చేసి తీసుకోండి ఫ్రై చేయకుండా మసాలా ఎక్కువ వేయకుండా సో అలా లేదా రాజ్మా తీసుకోండి శనగలు తీసుకోండి ఎగ్ కర్రీ తీసుకోండి ఏదన్నా లంచ్ టైంలో డిన్నర్ టైంలో కూడా ఉండాలి ఆ ప్రోటీన్ మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా తీసుకోవాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో ఏంటి ఎగ్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో చెప్తూ ఉంటాను వెజిటేరియన్స్ అనుకోండి కొంచెం మనకి స్ప్రౌట్స్ తీసుకోవచ్చు లేదా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందంటే ఒక గ్లాస్ మజ్జి కూడా తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లమే లేదు సో చక్కగా మజ్జిగ కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది క్యాల్షియం కూడా పెంచుతుంది క్యాల్షియం టాబ్లెట్స్ అంటే మనం ఎన్నో తీసుకుంటున్నాము మజ్జిగ ఇలా ఒక రెండు మూడు సార్లు తీసుకున్నారు అంటే మీకు డెఫినెట్లీ ఆ క్యాల్షియం స్టోర్స్ పెంచుతున్నట్టే కదా ప్లస్ దాంట్లో హెల్తీ బ్యాక్టీరియా కూడా ఉంటుంది సో ఎటువైపు మనకి యాసిడిటీ రాకుండా కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈవెన్ సీజనల్ చేంజెస్ తో పాటు కూడా మనకి ఈ ఇండైజెషన్ యాసిడిటీ ఈ పీహెచ్ చేంజెస్ని కూడా బాగా కాపాడుతుంది సో అలా వెజిటేరియన్స్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఓవరాల్ కూడా మనకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో అది మిస్ అవ్వకుండా తీసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో కొన్ని కొన్నిసార్లు మదర్స్ వీక్ అయిపోతూ ఉంటారు అండ్ బేబీ బానే బేబీ అంతా ఓమ్లో చాలా స్ట్రాంగ్గానే ఉంటుంది కానీ తెలియకుండా మదర్స్కి మాత్రం ముఖ్యంగా ఈ మిడిల్ ట్రైమిస్టర్లో నీరసం ఉండటం ఎప్పుడు లెథార్జిక్గా అనిపించటం ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి దానికి న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ కారణం అవుతాయి వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ కానివ్వండి ఒక విధంగా ఏంటంటే జనరల్గా ఐరన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కొంచెం లెథార్జిక్ ఫీలింగ్ అంది కొంతమంది మదర్స్కి ఉంటుంది అనమాట బికాస్ ఐరన్ ఏంటంటే మనకి ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని బాగా బిల్డ్ చేస్తుంది ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇవన్నీ కొన్ని క్లినికల్ చేంజెస్ మామూలుగా కూడా కొంతమందికి తొందరగా టైర్డ్ అయిపోవడం కానీ తొందరగా ఇలా అలసిపోయినట్టు అనిపించడం కానీ లేకపోతే అలా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవాలి అని అనిపించినప్పుడు ఇదంతా కూడా బికాస్ ఆఫ్ ఐరన్ తక్కువ ఉందేమో అని మనం ఒక చూసుకోవచ్చు అనమాట బట్ ఈ బ్లడ్ వాల్యూమ్ కూడా పెరుగుతుంది కూడా కాబట్టి మనకి ఐరన్ తక్కువ ఉన్న ఒక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు ఇంకొకటి ఏంటి ఎగ్జాషన్ ఫీలింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది రెస్ట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి లేదు కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తున్నాము రెస్ట్ దొరకట్లేదు నిద్ర సరిగ్గా పోవట్లేదు బికాస్ కంపల్సరీగా బాడీ ఆల్సో రిక్వైర్ దట్ రెస్ట్ కదా సో అందుకని ఎంత మనము ఎమోషనలీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నా బాడీకి మీరు రెస్ట్ ఇవ్వకపోతే కూడా తొందరగా అలసిపోయినట్టు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అందుకనే కొంచెం ఒక అరగంట సేపు అరుకుని లేవడం కానీ లేకపోతే కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వడం కానీ చేస్తూ ఉండాలి సో డెఫినెట్లీ రిలాక్స్ అవ్వడం అంటే ఎక్కువ పడుకోవాలి అని కాదు ఏదైనా బుక్ చదవడం కానీ కూర్చుని రిలాక్స్డ్గా ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా మంచి పాజిటివ్ వైబ్ తెచ్చే బుక్స్ చదువుతూ ఉంటే కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో అలా కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వడము అప్పుడు ఈ అలసట అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది సో వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోవడము ఇలాంటివన్నీ అది కాకుండా న్యూట్రిషన్ వైజ్ కొన్ని ఉంటాయి సరిగ్గా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోకపోయినా ఏదో మిస్సింగ్ ఉంది అని చెప్పేసి ఉన్నప్పటికీ కూడా లేదంటే కొంచెం ఏదైనా చేంజెస్ వచ్చాయి బట్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఇది హార్మోనల్ మళ్ళీ సో ఇట్ క్యాన్ బీ హార్మోనల్ కూడా సో మనం కొన్ని మనం ఏం చేయలేము మన బాడీ ఎలా రెస్పాండ్ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనం కూడా రెస్పాండ్ అవ్వాలి సో దాని ప్రకారంగానే మనం మారుతూ ఉండాలి ఇవన్నీ రూల్ అవుట్ చేసాక కూడా ఇంకా మనం చేయాల్సింది ఏమి లేదు అంటే ఇట్ ఇస్ డెఫినెట్లీ హార్మోనల్ అనమాట ఓకే సో క్యాల్షియం అనేది కూడా పిల్లల బోన్ స్ట్రెంగ్త్నింగ్కి ప్రోటీన్ ఈస్ ఫర్ మజిల్ బిల్డింగ్ అండ్ ఆల్ క్యాల్షియం ముఖ్యంగా బోన్స్కి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి క్యాల్షియం వైటమిన్స్ అనేది కొన్ని కొన్నిసార్లు డాక్టర్ చాలు ఆపేయండి అన్నా కూడా అతి కేర్తో కూడా వేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అలా విటమిన్ మల్టీ విటమిన్ ట్యాబ్లెట్ రెగ్యులర్గా వాడే వాళ్ళు ఉంటారు సో ఇది మంచిదేనా సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కొన్ని అడిషనల్ న్యూట్రియన్స్ మనకి చాలా కావాలి అందరికీ కూడా చాలా అవసరం మదర్స్ అందరికి కూడా అవసరం సో డెఫినెట్లీ బాడీ బిల్డ్ అయ్యేది మనకి యూనో బోన్తోనే బోన్ స్ట్రక్చర్తోనే సో మనకి క్యాల్షియం అవసరం చాలా ఉంటుంది దాంతోపాటే ఏ డెఫిషియన్సీ రాకుండా ఉండడానికి ఇంకొకటి కూడా కంపల్సరీగా డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అదే ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇంకా క్యాల్షియం ఇవి రెండు కూడా చాలా 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 అవసరం కొంచెం డెఫిషియన్సీ ఉన్నా కూడా ఎన్నో రకాల డ్యామేజెస్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ప్రెగ్నెన్సీలో అందుకని ఫోలిక్ యాసిడ్ సప్లిమెంట్ ఇస్తారు దాంతోపాటే న్యూట్రిషన్ అంతా కూడా సో ఫోలిక్ యాసిడ్ ఏంటి ఇప్పుడు అందుకే నేను చెప్పాను ఎగ్ యోక్లో మనకి ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది సో అందుకని మిస్ చేయకూడదు కంపల్సరీగా ఎగ్ యోక్ ఎగ్ తినాలి అలా కొన్ని కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఆకుకూరలు తర్వాత మనకి బీట్రూట్ కానీ ఇలా ఇవన్నీ కంపల్సరీగా తినాలి అనేటట్టు క్యాల్షియం కూడా అంతే సో అలా పాలు పెరుగు
మనకి ఏ కొంచెం తగ్గిన ఒకటే ప్రాబ్లమ్ అందుకనే పొద్దున ఒకసారి పాలు తీసుకోవాలి రాత్రి పడుకోబోయే ముందు కూడా పాలు తీసుకోవాలి తర్వాత మధ్యలో పెరుగు కంపల్సరీగా ఉంటుంది దీంతోపాటు ఇంకొన్ని ఫుడ్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాము అంటే మనకు కావాల్సిన క్యాల్షియం మనకి అందుతుంది లేదా మదర్స్కి కావాల్సిన క్యాల్షియం వాళ్ళకి డెఫినెట్గా అందుతుంది అనమాట సో దట్ బేబీస్కి కూడా ఫుల్గా క్యాల్షియం అందినట్టు సో ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది మనకి ఫ్రూట్స్ ద్వారా దొరుకుతుందా అండి డెఫినెట్లీ అదే ఎగ్ యోక్లో మనకి ఫోలిక్ యాసిడ్ చాలా చక్కగా ఉంటుంది నట్స్లో కూడా మనకి ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది మనకి ఆకుల్లో కూడా కొంచెం ఉంటుంది బీట్రూట్లలో కూడా కొంచెం మనకు ఉంటుంది ఫ్రూట్స్లలో కూడా మనకి ఎన్నో రకాల కొన్ని ఫ్రూట్స్లో మనం స్పెసిఫిక్గా మనకి ఫోలిక్ యాసిడ్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో అంటే మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ఇలా ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ ఉండడం వల్ల ఎన్నో రకాల చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏ పెద్దగా అవ్వడం వల్ల అది కంపల్సరీగా ఒకవేళ ఉన్నా లేకపోయినా కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి మనం సజెస్ట్ చేస్తారు అనమాట ప్రెగ్నెన్సీలో యా దెన్ కమింగ్ టు దిస్ మీరు ఇందాక కూడా చెప్పారు చాలామంది ఫ్రూట్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతారు అన్ని న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి అనేసి అలా ఎక్కువగా ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతారు అలాంటి టైంలో అండ్ ఎప్పుడైతే మనం పీక్ వెళ్తున్నామో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్తో పాటుగా షుగర్ స్పైక్స్ అనేవి కూడా చాలా ఇంబ్యాలెన్స్డ్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇలా రోజుకు ఒక రెండు మూడు జ్యూసెస్ తాగటం షుగర్ డ్రింక్స్ తాగటం వల్ల షుగర్ అనేది పెరుగుతుందా యూజువల్గా మదర్స్కి ఇది ఎక్కువ మెయిన్ పాయింట్ కూడా అవును సో డయాబెటిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటారు బేబీస్ కూడా సో మదర్కి ఒకవేళ డయాబెటిస్ వస్తాయి డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ బేబీస్కి కూడా స్క్రీనింగ్ అనేది ఉంటుంది బట్ వాళ్ళు డయాబెటిక్ ఉంటారు అనేది ఇట్ ఈస్ లేట్ దట్ ఈస్ ఆన్ అ లేటెస్ట్ స్టేజెస్ బట్ యా మనం షుగర్ ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు డెఫినెట్లీ అండ్ డయాబెటిస్ రావడం కూడా మనకి కొంచెం ఫుడ్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఒక విధంగా అంటే మనం తినే ఫుడ్ బట్టే బట్ ఓన్లీ ఈ షుగర్స్ వల్లనే అని చెప్పలేం ఇట్ ఈస్ హార్మోనల్ వాట్ ఎవర్ మనకి ఈ టైంలో వచ్చేది అంతా కూడా హార్మోనలే బట్ మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ తింటేనే ఇప్పుడు షుగర్ వాళ్ళు షుగర్ రాకుండా ఉండేది మంచిది ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో షుగర్ వస్తే ఒక పదేళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకనే మనం కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటాం ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో జస్ట్ ఏదో మనకి షుగర్ వస్తుందని కాదు ఓకే షుగర్ తిన్నా కూడా బేబీస్ బాగుంటారు దానివల్ల మేము తినచ్చు అని కాదు మదర్స్కి తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ముందు నుంచే మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలని చెప్తూ ఉంటాం బికాజ్ ఎన్నో రకాల చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ రా వచ్చే ఛాన్సెస్ మరి ఎక్కువ కూడా ఉంటాయన్నమాట అందుకనే అన్నిట్లోనూ పంచదార వేసేస్ పంచదార ఏం ఉండదు మనకి టేస్ట్ ఆ తీపి తప్పించి దాంట్లో కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ మనకి ఏది ఉండదు ఇంకా మనకి ఇంకా బ్యాడే చేస్తుంది కాబట్టి మనం జ్యూసెస్లో అది వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా జ్యూస్లో అది షుగర్ వేయడం వల్ల ఇంకా యాసిడికే అవుతుంది కాబట్టి మనం ఆల్కానిటీ తీసేస్తున్నాం జ్యూస్లోకి జ్యూసెస్ మనకి కొన్ని ఆల్కలైన్గా ఉంటాయి సో అందుకనే షుగర్ వేయడం వల్ల ఇంకా పాడే అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే అది వేయకుండానే తీసుకోవాలి ఓకే షుగర్ ఒక్కటే కాదండి ఇప్పుడు ఈవెన్ ఏ మనం ఏం తిన్నా కూడా బాడీలో అది లాస్ట్లో మన బాడీ షుగర్ కింద కన్వర్ట్ చేసే తీసుకుంటుంది ఎనర్జీ లాగా ఇప్పుడు ఆ షుగర్ ఎలా ఉండాలి బాడీలో రిలీజ్ అవ్వాలి స్లోగా రిలీజ్ అవ్వాలి కరెక్ట్ అప్పుడే ఇన్సులిన్ అంటే యాన్ షుగర్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే ఒకేసే ఒకటేసారి షుగర్ రిలీజ్ అవుతుందో మన బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో అప్పుడే మనకి ఈ ఇన్సులిన్ సరిగ్గా సరిపోకపోవడం షుగర్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో ఉండడము షుగర్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం అయితే మనం చూస్తూ ఉంటాం పీచ్ పదార్థం ఫైబర్ కనుక మన డైట్లో ఉంటే స్లో రిలీజ్ ఆఫ్ షుగర్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట బాడీ అంటే బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో సో అందుకని మనం చెప్తూ ఉంటాం సో ఈ త్రీ మంత్స్లో ఏదైతే ఫోర్త్ మంత్ ఫిఫ్త్ మంత్ సిక్స్ మంత్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటుందో ఆ టైంలో తీసుకుంటే చాలా హెల్త్కి బాగుంటుంది అనే ఏదైనా ఒక జ్యూస్ ఆర్ ఎల్స్ ఒక టూ టైప్స్ ఆఫ్ జ్యూసెస్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ డెఫినెట్గా జ్యూస్ తాగడానికి ప్రిఫర్ చేస్తారు కాబట్టి అంటే అవకాడో నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను చెప్పడానికి అవకాడో జ్యూస్ యా ఓ మై గాడ్ యా అవకాడు మనకి ఇక్కడ కొంచెం పచ్చిగా దొరుకుతుంది కానీ దాంట్లో డెఫినెట్లీ కొంచెం ఏదైనా మనం మిక్స్ చేయాల్సిందే కొంచెం తేనె యాడ్ చేసి తీసుకోవాల్సిందే ఎందుకు అంటే దాంట్లో హెల్దీ ఫ్యాట్ అనేది ఉంటుంది బికాజ్ మనకి ఫ్రూట్స్లలో హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అనేది చాలా తక్కువ అవకాడు డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో మనకి ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంది ఉంటాయి ఇవి బేబీ బ్రెయిన్ గ్రోత్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి యా అందుకని అవకాడో చెప్తూ ఉంటాం అనమాట అండ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ చెప
అలా తీసుకోవచ్చు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు బికాస్ ఆఫ్ ద ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రైట్ సో తీసుకోవచ్చు ఇంకా మంచిదే క్యాలరీస్ వైజ్ కానీ ఫైబర్ కంటెంట్ బాగుంటుంది సో హెల్దీ ఫ్యాట్ మనకి ఇంత చక్కగా దొరుకుతున్నప్పుడు ఎందుకు వై నాట్ అంటే బికాస్ ఫ్రూట్స్ ఈ టైంలో మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి బట్ అదర్వైజ్ ఎస్ మనకి సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ సీజనల్లో ఏదైతే మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయో అవి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఎల్లో ఆరెంజ్ కలర్ ఫ్రూట్స్ ఇంకా చాలా మంచిది ఎందుకు అంటే మనకి వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఇమ్యూనిటీ బాగా ఉండాలి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మదర్స్కి ఇమ్యూనిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అందుకనే ఈవెన్ మనకి కొంచెం కొంతమందికి జలుబు వచ్చినా చాలా త్వరగా వచ్చేస్తుంది ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళకి పక్కన ఉంటే బికాస్ వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అందుకనే ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి మనము ఐరన్ కంటెంట్ పెంచాలి ఐరన్ రిచ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి ప్రోటీన్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి దానివల్ల ఇమ్యూనిటీ కొంచెం పెరుగుతుంది అండ్ ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇలా చిన్న చిన్నవి కూడా ఫీవర్స్ ఇవి కూడా రాకుండా కూడా ఉంటాయన్నమాట సో ఎల్లో ఆరెంజ్ కలర్ ఏవైతే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఉంటాయో వాటిల్లో ఈ రెండు వైటమిన్స్ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము అందుకని అవి తీసుకోవాలి వండర్ఫుల్ అండి అయితే నాకు తెలిసి అసలు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి డైట్ చాట్ మొత్తం ఈ ఇంటర్వ్యూతో ఫుల్ అయిపోతుంది నోట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే ఈజీయే కదా ఏం చేయాలి చాలా సగమే ఎందుకంటే చాలా జనరల్గా మనం మాట్లాడుకున్నాము బట్ ఎప్పుడైతే ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ వస్తారో డైట్కి ఒక వాళ్ళ ఇంట్లో తినే పదార్థాలు ప్లస్ ట్రెడిషనల్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసి రాయడం అనేది కూడా ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్కి ఒక ఛాలెంజ్ అయ్యి సో ఇంక్లూడ్ చేయకపోతే వాళ్ళకి సంహావ్ నేను ఇవాళ తిన్నట్టు లేదు నాకు నేను ఫాలో అవ్వలేదు డైట్ బికాస్ మా దాంట్లో నేను ఇవి తినాలి ఇవి తింటే మంచిది అని కూడా ఉంటుంది సో అవి కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అంటే వాళ్ళు కన్విన్స్ అవ్వాలి ఆ కెపాసిటీ ఉండాలి కూడా కదా సో అవి కన్విన్స్ చేసి అవి ఎంత తీసుకోవాలి ఏ టైంలో తీసుకోవాలి ఇంత తీసుకుంటే సరిపోతుంది అని చెప్పి అవన్నీ ఇంట్లో చేసి రాసి ఇవ్వడం అనేది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అనమాట బట్ యా అఫ్కోర్స్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో బేబీ బ్రెయిన్ గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఆ బ్రెయిన్ గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పచ్చు రోజు ఒక అవకాడో జ్యూస్ అవకాడో తీసుకోండి చాలా ఇంటెలిజెంట్గా పుడతారు పిల్లలు అని కూడా చెప్పచ్చు బట్ యా బేబీ గ్రోత్ బాగుంటుంది కాబట్టి వాల్నట్స్ అండ్ ఎక్కువగా నానబెట్టి చక్కగా తీసుకోండి ఆ టైంలో బేబీ గ్రోత్ కూడా మంచిది గ్రోత్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో సో గ్రోత్ కూడా మంచిది అండ్ బ్రెయిన్ గ్రోత్ కూడా మంచిది కాబట్టి మంచి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్కి సంబంధించినవన్నీ ఫుడ్స్ లాస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో తీసుకుంటే మంచిది ఫుడ్ కౌంట్ కూడా చక్కగా చూసుకోవాలన్నమాట థర్డ్లో ఎందుకు అంటే వెయిట్ గెయిన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది చెప్పాను కదా బేబీ గ్రోత్ ఎక్కువ అవ్వడము అండ్ ఈవెన్ బ్రెయిన్ గ్రోత్ ఎక్కువ ఉండడము వెయిట్ ఎక్కువ పెరగడము అంతా కూడా లాస్ట్లోనే అవుతూ ఉంటుంది అవును సో అది కూడా చాలా క్లి క్రిటికల్ స్టేజ్ సో అంతా కూడా మనం అప్పుడు ఇంకా ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి వెయిట్ చెక్ చేస్తూ ఉండి మనం ఎంత మీట్ అవుతున్నాము చూసుకుని దాన్ని బట్టి తింటూ ఉంటే మనకి ఇంకా బెటర్ అనమాట ఓకే సో థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో వాల్నట్స్ లాంటివి పిల్లలకి బ్రెయిన్ గ్రోత్కి దోహదపడేవి బాగా తినాలి సో ఆ తర్వాత డెలివరీ టైం వస్తుంది అప్పుడు చాలామంది ఉమెన్కి కొంచెం భయం ఉంటుంది వద్దన్నా కూడా ఎంత ఆలోచించిన అప్పటి వరకు ఎంజాయ్ చేసిన టైం ఆ డెలివరీ డేట్ వచ్చేటప్పటికి బాగా భయం వేస్తూ ఉంటుంది ఆ టెన్షన్లో తినడం కూడా తగ్గించేస్తూ ఉంటారు సో అలా కూడా వీక్ అయిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమందికి షుగర్ ఎక్కువ అయిపోతుంది సో ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఈ లాస్ట్ మూడు నెలలు అసలు ఏమేం చేయాలి ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ కొంతమంది చేయమంటూ ఉంటారు కొంతమంది హాయిగా నిద్రపోండి అని అంటారు ఇంకొంతమంది ఇంకేదో చెప్తారు సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్స్ దాట్ అ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ షుడ్ డూ ఇన్ ద లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ డెఫినెట్లీ చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది అండ్ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది అండ్ యా కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి లైక్ బ్యాక్ పెయిన్ కానీ ద హెవీ ఉండడం కానీ దానివల్ల సరిగ్గా పడుకోలేకపోవడం ఆ పొజిషన్ కరెక్ట్గా ఉండదు బాడీలో పోస్టర్ సరిగ్గా ఉండదు ఇవన్నీ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి సో బేసిక్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే అన్నీ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు బికాస్ ఈవెన్ హాస్పిటల్స్లలో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము లైక్ ఎలాంటి పోస్చర్ పెట్టాలి ఎటువైపు పడుకోవాలి లెఫ్ట్లో పడుకోవాలి ఎలా లేవాలి యూనో అండ్ ఎలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి డెఫినెట్లీ ఎక్సర్సైజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి
ఎయిట్ అవర్స్ పడుకోవడం అంటే చాలా విచిత్ర చెప్పాలి ఒక సిక్స్ అవర్స్ మంచి సౌండ్ స్లీప్ కనుక అట్లీస్ట్ మీరు మదర్స్ తీసుకున్నారు అన్నా కూడా సరిపోతుంది అనమాట అలా మెడిటేషన్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చేయాలి బికాజ్ అప్పుడే కాబట్టి బర్తింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చాలా ఉంటాయి సో అవి కూడా మనం చేసుకుంటూ ఉంటేనే ఇంకా మంచిది ఓకే సో ఈ తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత మధు ఫీడింగ్ ఉంటుంది కదండి సో ఈ టైంలో ఎవరైతే బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటారో మదర్స్ వాళ్ళకి ఎలాంటి హెల్త్ కేర్ ఉండాలి ఎలాంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉండాలి జనరల్గా పోస్ట్ నేటల్ కొంచెం రికవరీకి టైం పడుతుంది మదర్స్కి కూడా బట్ యా ఫీడింగ్ దగ్గర ఎక్కడ ఆగరు డెఫినెట్లీ వాళ్ళ బాధ్యత కాబట్టి కంపల్సరీ ఎవ్రీ టూ అవర్స్ ఫీడింగ్ ఇస్తూ ఉండాలి సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఎక్స్క్లూజివ్గా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి అంతా కూడా ఆ బరువు అంతా కూడా మదర్ పైన పడుతుంది సో ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారు అనేది చూసుకున్నా కూడా ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి నీళ్లు బాగా తాగాలి మిల్క్ అంటే మనకి మొత్తం లిక్విడ్ కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ వాటర్ అంటే వాటర్ అంటే ఓన్లీ వాటరే కాదు మనం రోజులో తీసుకునే పదార్థాలు మజ్జిగ లేదా సూప్స్ తీసుకున్నా లేదా రాగి జావ తీసుకున్నా లేదంటే నీళ్లు తాగినా త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ కంపల్సరీగా మీట్ అయ్యేలాగా మనం చూసుకోవాలి అప్పుడైనా మంచిది మదర్స్కి బికాస్ లేదంటే వాళ్ళు డిహైడ్రేట్ అయిపోతారు మదర్స్ లేదా మదర్స్ కాన్స్టిపేటెడ్ అయిపోతూ ఉంటారు ఆ టైంలో అందుకనే సో నీళ్ళు ఫస్ట్ బాగా తీసుకోవాలి దాంతోపాటు క్యాల్షియం రిచ్ ఉండాలి ఫుడ్ మనం అఫ్ కోర్స్ మదర్స్ అందరికి కూడా సప్లిమెంట్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు బట్ అది కాకుండా ఫుడ్ ద్వారా కూడా తీసుకోవాలి అప్పుడే అబ్జార్బ్షన్ కూడా బాగా ఉంటుంది మనం ఎంత తింటే దాంట్లో నలభై శాతం మాత్రమే క్యాల్షియం అబ్జార్బ్ అవుతుంది బాడీలో అందుకనే తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనం కొంచెం మంచిగా తీసుకుంటేనే సరిపోతుంది సో అలా ఆకుకూరలు తీసుకోవాలి మనం ఏది తీసుకున్నా కూడా దాని ఫ్లేవర్ కూడా డెఫినెట్లీ పిల్లలకి ఆ న్యూట్రిషన్ కూడా బాగా అందుతుంది కాబట్టి పాలు పెరుగు లాంటివి కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు సర్జరీ అయిన తర్వాత కానీ అండి డెలివరీ నార్మల్ డెలివరీ అయినా కూడా ఒక లెవెన్ డేస్ ఆర్ ట్వంటీ వన్ డేస్ పత్యం అని అంటూ ఉంటారు కదా సో సొరకాయ ఇలాంటి బీరకాయ ఇలాంటివి పెడుతూ ఉంటారు కానీ అండి ఎక్స్ట్రీమ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ఏం పెట్టరు చప్ప చప్పగా తింటారు ఇప్పుడు కూడా అది అంటే ఫాలో అవుతున్నారు చాలా మంది ఫాలో అవుతున్నారు అది అవసరమా సో సి బేసిక్గా డెలివరీ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు హాస్పిటల్లోనే మేము అంటే మామూలుగా బౌల్ సౌండ్ అనేది మనం టెస్ట్ చేస్తాం మోషన్ పాస్ చేశారంటే మనం చూస్తాము ఒక వన్ డే టూ డేస్ చూస్తాము లేదు అంటే ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చి మోషన్ మోషన్ పాస్ అయ్యే లేదా చూస్తాం దాని తర్వాతనే మనము నార్మల్ ఫుడ్ ఇవ్వచ్చు అని హాస్పిటల్లో మనం చెక్ చేస్తాం దాని తర్వాత ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ సైంటిఫిక్లీ మీరు అన్నీ తినొచ్చు ఎందుకంటే డాక్టర్స్ మీరు అన్ని తినొచ్చు అనే చెప్తారు కానీ అమ్మ నాన్న అసలు తినని ఎందుకంటే అప్పటి వరకు మనం చూస్తాం అప్పటి వరకు ఇడ్లీ ఇవ్వడము లేదా కొంచెం సాఫ్ట్ డైట్ అట్లా ఇవ్వడము అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక్కసారి అంటే బౌల్ మూమెంట్స్ ఉండవు అని చెప్పేసేసి ఒకసారి బౌల్ మూమెంట్స్ స్టార్ట్ అయ్యాక యూ కెన్ ఈట్ నార్మలీ బికాస్ మీరు తినేదే పాల ద్వారా బేబీ బేబీ కంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి తీసుకోవచ్చు అండ్ యా ఒకవేళ మీరు బేసిక్గా ఏంటి అంటే అదే ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ అండ్ మన న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ అలాగే మనం ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట బికాస్ లేదంటే వాళ్ళు బికా ఎవరైనా చూసుకోవాలి అంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళే చూసుకోవాలి క్లాష్ అయింది అనుకోండి వాళ్ళకి ఏం తెలియదు వాళ్ళు ఏదో చెప్తారు మేము చెప్పిందే మీరు ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ ఓకే వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా దాంట్లో మనం ఏది హెల్తీగా మనం గ్రాస్ చేయకుండా తీసుకుని మనం చెప్తాం అనమాట సో అలాగే ఈ ఒకవేళ మీరు సొరకాయ లాంటివి తీసుకుంటున్నారు ఓకే ఫైన్ తీసుకోండి దాంతోపాటు మెయిన్ థింగ్ క్లాష్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మీరు పప్పు తినకూడదు అని చెప్తారు అక్కడ క్లాష్ వస్తుంది సో ఎందుకంటే ఒకవేళ స్టిచెస్ పడ్డాయి ఇప్పుడు నార్మల్ డెలివరీ అయినా కూడా కొంచెం మనకి స్టిచెస్ ఉంటాయి సో కొన్ని స్టిచెస్ పడతాయి పడలేదు అంటే ఓకే ఫైన్ బట్ సి సెక్షన్ అయింది అనుకోండి అసలుకే అలా వచ్చారు అసలు మీకు పస్ వచ్చేస్తుంది పప్పు తినకూడదు అని చెప్పి ఆల్రెడీ పోస్ట్ నేటలు ఏంటి అంటే యాంటీబయాటిక్ మీద ఉంటారు పస్ రాకుండా ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ట్యాబ్లెట్స్ మీద ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఇంకా ఆ రికవరీ కోసం అవి అవన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటే బాడీ ఇంకా కొంచెం బలహీనం అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దానికోసం కూడా మీరు కంపల్సరీగా ప్రోటీన్స్ ఇవ్వాల్సిందే అలా అయినా సరే మీరు పప్పు తినాల్సిందే ఎందుకు మీరు పప్పు శనగలు వద్దంటారు పప్పు వద్దు అసలు ప్రోటీన్కి సంబంధించిన ఏవి వద్దంటే మరి గ్రోత్ ఎలా వస్తుంది
పీస్ లాంటివి తీసుకోవడము సో పనీర్ లాంటివి తీసుకోవడము లేదా కొంచెం సోయా లాంటివి తీసుకోవడం ఇవన్నీ ఏంటంటే కొంచెం ప్రోటీన్ రిచ్ కాబట్టి ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి బట్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అందరూ కూడా అదే డూయింగ్ లాడ్ ఆఫ్ రీడింగ్ కూడా కాబట్టి లాడ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ కూడా అందరికీ తెలుస్తోంది కాబట్టి అలాంటివి ఏమీ లేవు కొంచెం తగ్గాయి డెఫినెట్లీ వెజిటబుల్స్ వైజ్ అలా తీసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు స్పైస్ లేకుండా నెయ్యి ఎక్కువగా వేసి తీసుకోవడము కారపొడి లాంటివి తీసుకోవడం కొన్ని మళ్ళీ బాగా హెల్ప్ అవుతాయి బికాస్ కారపొడి లాంటివి ఏంటి కొంచెం మనకి వెల్లుల్లి మనం బాగా వేస్ట్ చేస్తాం కదా ఆ వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ ఇప్పుడు కొన్ని మనకి వెల్లుల్లి మెంతులు పాలు పెరుగు బ్రెడ్ తర్వాత బార్లీ వాటరు మజ్జిగ ఇలాంటివన్నీ కూడా తీసుకుంటే పాల ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి డెఫినెట్లీ బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట మనం చెప్తాం ఇవి ఎక్కువ తీసుకోండి అని చెప్పేసి ఓట్స్ సో ఈ లిస్ట్లో అలా తీసుకుంటే ఏంటి అంటే మిల్క్ ప్రొడక్షన్కి హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్ ఇవి తీసుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే పప్పులు అనగానే అవును చాలామంది ఇప్పటికి కూడా సీ సెక్షన్ అయిన వాళ్ళకి నో అని అంటారు పేరెంట్స్ కానివ్వండి మదర్ ఇన్ లాస్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు సో కందిపప్పు పెసరపప్పు లాంటివి కాకపోతే వేరే ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి సో శనగలు లాట్ ఆఫ్ శనగల్ ఆప్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ కందిపప్పు పెసరపప్పు ఒక కొంచెం ఇవి హెవీగా ఉంటాయి వద్దు అనుకుంటే పెసరపప్పు యాక్చువల్ లైటే బట్ ఒక మార్నింగ్ టైం తింటేనే బెటర్ నైట్ టైం కొంతమందికి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి వేరేది తీసుకోమని చెప్తాం మసూర్ దాల్ మంచిది ఎర్ర కందిపప్పు మనకి ఉంటుంది కదా చాలా లైట్ ఉంటుంది అది చక్కగా అది తీసుకోవచ్చు అదేం ప్రాబ్లం ఉండదు అఫ్ కోర్స్ కొంచెం ప్రోటీన్ క్వాలిటీ డిఫర్ అవుతుంది బట్ స్టిల్ పర్వాలేదు అట్లీస్ట్ మనం అది తిన్ పప్పు తింటున్నట్టు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మసూర్ దాలు కూడా తీసుకోవచ్చు బొబ్బరి లాంటివి తీసుకోవచ్చు అది మళ్ళీ మనకి అంత గ్యాస్ ప్రొడక్షన్ అట్లా ఇవ్వదు సాఫ్ట్గానే ఉంటుంది ఈజీ టు డైజెస్ట్ నల్ల శనగలు కూడా బాగానే ఉంటుంది రాజ్మా కొంచెం ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా అదే మనకి కాబులి శనగలు రాజ్మా కొంచెం హెవీ కదా మంచి ప్రోటీన్స్ కూడా ఇస్తాయి కాబట్టి అవి ఏంటంటే కొంచెం మనకి ఆ నీళ్లు తీసేసి మనం తీసుకున్నామంటే సాఫ్ట్గా కుక్ చేసేసి చేసుకున్నామంటే బాగుంటుంది అనమాట ఓకే సో ఈవెన్ ఎగ్ లైక్ నాన్ వెజిటేరియన్ విషయానికి వస్తే డెఫినెట్లీ ఎగ్ తీసుకోవచ్చు చికెన్ ఫిష్ లాంటి ఆప్షన్స్ తీసుకోవచ్చు మటన్ కొంచెం రేర్గా తీసుకుంటే బెటర్ సో ఏదైనా ఎక్కువ స్పైసీగా లేకుండా కొంచెం మీడియంగా మీడియంగా సాల్ట్స్ అనేది ఎలా వాడాలి సాల్ట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ఫుడ్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు కూడా ఏంటంటే కొంతమంది కాలు వాయడం అనేది కూడా ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాము ఉప్పు కొంచెం అంటే కొంతమందికి టేస్ట్ వైజ్ కానీ పికల్స్ కూడా ఎక్కువగా తీసేసుకుంటూ ఉంటారు దానివల్ల కూడా సాల్ట్ బాడీలో ఎక్కువ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అట్లా వెళ్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ బాడీ వాటర్ ఎక్కువ స్టోర్ చేస్తూ ఉంటుంది నీళ్ళు సరిగ్గా తాగకపోయినా కూడా బా వాటర్ ఎక్కువ స్టోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాకుండా వేరే ఒకవేళ ఎనీ అదర్ హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్నా కూడా ఇట్ క్యాన్ బీ అట్ దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అనమాట అలా ఉంటే మాత్రం మనం డెఫినెట్లీ చెక్ చేసుకోవాలి బట్ అదర్వైజ్ సాల్ట్ మరీ ఎక్కువగా తీసుకోకుండా మనకి ఎంత కావాలో సరిపడా అంత తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట బికాస్ మనము మజ్జిగలు ఎక్కువగా తీసుకోమని చెప్తున్నాము ఇక జ్యూసులు ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా వెజిటబుల్స్ వాటిలోంచి మనకి కావాల్సినంత సాల్ట్స్ మనకు వచ్చేస్తాయి వెజిటబుల్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ లిక్విడ్స్లో మనం ఎప్పుడైతే తాగమని చెప్తామో దాంట్లో సాల్ట్ ఎక్కువగా వేసేసుకుని తాగే అలవా చాలా మందికి ఉంటుంది అది తగ్గించుకోవాలి అక్కడ ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట అది తగ్గించేస్తే పర్వాలేదు నార్మల్గా తీసుకోవచ్చు అలాగే ఆకే పచ్చళ్ళు అలాంటివి తిన్నారు అంటే మనం డెఫినెట్లీ ఇంకా ఎక్కువ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో అందుకని అవి కొంచెం రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తే బెటర్ ఓకే సో కమింగ్ టు దిస్ చాలామంది బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఉమెన్కి ఉండే ఒక ఇది ఏంటి అంటే మా మిల్క్ ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్షన్ పెరగాలి ఎలా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే బేబీ బాగా సక్ చేస్తేనే మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది ఒకవేళ పాలు వచ్చినా రాకపోయినా ఎవ్రీ టూ అవర్స్ మాత్రం కంపల్సరీ ఇవ్వాలి బేబీ పడుకున్నా కూడా కంపల్సరీ లేపి పాలు ఇవ్వడం అనేది అలవాటు చేస్తేనే వాళ్ళు పాలు తాగుతారు అలా సక్లింగ్ ప్రొసీజర్లోనే మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో అలా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి దాంతోపాటు హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి లిక్విడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అలా తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఈ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతాం అనమాట బాగా ఉంటుంది కూడా సో అలా మనము వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఈ సింపుల్ థింగ్స్ మనం స్టార్ట్ చేసాము అంటే అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు మిల్క్లో ఇంకొకటి కూడా చాలామంది డౌట్ పడుతూ ఉంటారు డాక్టర్స్ని కూడా అడుగుతారు అనుకుంటాను మేము మా మిల్క్ హెల్దీగానే ఉ
అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే బయట కొంచెం హెల్ప్ తీసుకుంటే పాలు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో కొంతమందికి రాదు సరిగ్గా ఒకవేళ రావట్లేదు అంటే స్టిల్ ఫీడింగ్ మాత్రం ఆపకూడదు అది సక్లింగ్ ప్రొసీజర్ అది కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటూనే కా డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తేనే ఏం పట్టాలి ఏంటి పౌడర్ ఉంటాయి అంటే బికాస్ మనకి బయట మిల్క్ మనకి పిల్లలకి ఇవ్వలేము డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి అది డైజెస్ట్ అవ్వదు అండ్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అలా డైరెక్ట్గా మనం బయట మిల్క్ ఇస్తే వాళ్ళకి బికాస్ వాళ్ళ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అంత డెవలప్డ్గా ఉండదు అనమాట అందుకని ఈ పాలు మామూలు పాలు డైజెస్ట్ కంప్లీట్గా అవ్వదు అందుకని వాళ్ళకి ఏదైతే డైజెస్ట్ అవుతుందో ఆ మిల్క్ పౌడర్ అనేది మనకి సపరేట్గా బయట మనకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తారు దాని ప్రకారమే మనం ఇవ్వాలన్నమాట అది ఎంత తీసుకోవాలి ఎంత యాడ్ చేయాలి ఆ కాంబినేషన్ ఏంటి ఆ పౌడర్ ఎంత వాటర్ ఎంత అది చూసే మనం ఇస్తేనే వాళ్ళకి మంచిది గ్రోత్కి హెల్ప్ అవుతుంది బట్ అది కూడా ఒక కొన్ని రోజులే మళ్ళీ మనం మదర్స్కి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యాక మనం అది కంటిన్యూ చేసే డిస్కంటిన్యూ చేసేయచ్చు ఎందుకంటే పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా మా తల్లి పాలే చాలా శ్రేయస్కరం అండ్ వాళ్ళకి అది డైజెస్ట్ బాగా అవుతుంది ఎదుగుదలకు కూడా చాలా మంచిది సో ట్రూ అండ్ పిల్లలు కూడా ఆబ్వియస్గా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అలవాటు అయిన తర్వాత డోంట్ టేక్ దట్ అదర్ మిల్క్ అవును ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ బ్రెయిన్ బాగా షార్ప్గా ఉంటుంది అవును వన్ ఇయర్ తర్వాత యూ కెన్ స్టార్ట్ అంటే బయట మిల్క్ కొంతమందికి టెన్ మంత్స్ అని చెప్తారు బట్ అది డిపెండ్స్ అదంతా కూడా ఒక ప్రాపర్ డాక్టర్ సజెషన్ బట్టి మనం వెళ్ళాలి బయట మిల్క్ అంటే మా మనం తాగే రెగ్యులర్ కౌ మిల్క్ కానీ బఫర్ మిల్క్ కానీ మనం పట్టాలి అనుకుంటే వన్ ఇయర్ తర్వాత స్టార్ట్ చేసేయచ్చు సో ఇదే అసలు మెయిన్ పాయింట్ పిల్లలకి కొంతమంది ఎన్ని రోజులు పాలు ఇవ్వాలి ఎన్ని ఇయర్స్ పాలు ఇవ్వాలి అనే విషయంలో ఇంకా అతి ప్రేమతో టూ ఇయర్స్ వరకు వచ్చినా కూడా బ్రష్ ఫీట్ చేసే మదర్స్ చాలామంది ఉన్నారు కొంతమంది సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత వాళ్ళు జాబ్కి వెళ్ళిపోయి అలా ఉంటారు సో ఈ విషయంలో యాజ్ అ న్యూట్రిషనిస్ట్ వాట్ యూ సే సో బేసిక్గా ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అయితే ఎక్స్క్లూజివ్గా ఓన్లీ బ్రష్ ఫీడింగ్ దాని తర్వాత మెల్లగా సాఫ్ట్ ఫుడ్ స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి అంటే బయట అంటే మన రెగ్యులర్ ఫుడ్ అది స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి కొంచెంగా తగ్గుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మిల్క్ మనము ఓకే వాళ్ళు తినట్లేదు అని పాలు చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది మనస్ వాళ్ళు అసలు సరిగ్గా తిన్నారో లేదో అని మళ్ళీ పాలు ఇదంతా ప్రేమ ఓకే ప్రేమ ఉండొచ్చు బట్ వాళ్ళకి నిజంగా కడుపు ఉండలేదు అని కొంతసేపు చూసి మళ్ళీ వేరే ఫుడ్ ట్రై చేస్తేనే వాళ్ళకి అప్పుడే కదా అలవాటు అయ్యేది ఫుడ్ అనేది సో అందుకని వాళ్ళు అది కూడా ఏంటంటే ఒక అలవాటు తర్వాత టీదింగ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ పళ్ళు దురదలు దానివల్ల కూడా ఎక్కువగా యూనో సక్ చేయాలి పాలు కావాలి అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారు అది ఆకలి వల్ల ఏంటో అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు మనం అది గెస్ట్ చేయలేము కూడా ఒక తలిగా యూనో చాలామంది మద గెస్ట్ చేయలేరు కూడా ఒకవేళ ఆకలి అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ కొంచెం పాలు ఇవ్వడం అనేది కొంచెం బయట నుంచి ఏదైనా ఇవ్వడం చేయొచ్చు ఓన్లీ పాలు ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటేనే సాఫ్ట్ ఫుడ్ అనేది అలవాటు అవ్వదు ఫుడ్ అలవాటు చేయాలంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఒక పర్టికులర్ టైమింగ్లోనే మెల్లమెల్లగానే తగ్గిస్తూ ఉంటాయి మంచిది అనమాట అలా సో వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు జనరల్గా మన అంటే మదర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో కొంచెం మిల్క్ ఇస్తూ ఉంటారు బ్రెస్ ఫీడ్ ఇస్తూ ఉంటారు దాని తర్వాత పిల్లలు అడిగే దాన్ని బట్టి మెల్లగా వీన్ ఆఫ్ చేసేసేయచ్చు బట్ వా టూ ఇయర్స్ వరకు జనరల్గా ఏంటంటే చాలా మంది కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు తర్వాత స్లోగా వీన్ ఆఫ్ చేసేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది యా సో యాజ్ అ మదర్ అండ్ యాజ్ అ న్యూట్రిషనిస్ట్ చాలామంది ఫస్ట్ టైం మదర్స్ అవుతారు సెకండ్ టైం మదర్స్ అవుతారు చాలా లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత మదర్స్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కానివ్వండి లేదంటే బ్రెస్ట్ వీడింగ్ టైంలో కానివ్వండి బేబీ గ్రోత్ విషయంలో కానివ్వండి ఏదైనా చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారండి మీరు యా సో ఇప్పుడు అదే ఒక ట్రెండ్ అని చెప్పాలి బికాస్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ గ్యాప్ థర్టీ ప్లస్ యూనో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి అ ప్రాపర్ ఏజ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ అని చెప్పేసి చాలామంది అదే ఫాలో అవుతున్నారు యాజ్ అ ట్రెండ్ బట్ యా అంటే ఇప్పుడు సి ఇండిపెండెన్సీ కూడా ఇప్పుడు అందరు ఉమెన్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ నా ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి నాకు నా థింగ్స్ ఉండాలి తర్వాతనే ఐ విల్ గెట్ మ్యారీడ్ తర్వాతనే ఐ వాంట్ కిడ్స్ సో దిస్ ఈస్ ఓకే బయాలజికలీ ఇలా మనం కనుక కన్సిడర్ చేస్తున్నాము అంటే మన హెల్త్ అదే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇంకా ప్లాన్ చేసుకోవాలి కూడా లైక్ ఒకవేళ ఇలా థర్టీ తర్వాత ఒకవేళ లేట్గా ప్రెగ్నెంట్ అవుతున్నారు అంటే హెల్త్ కోషంట్ ఎలా ఉంది మన యూనో ఈ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి 
కూడా మనం చూసుకోవాలన్నమాట అవి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కూడా డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి దాని ప్రకారంగా ప్లాన్ చేసుకుని ఉంటే బెటర్ మదర్స్కి బట్ యా మిగతా థింగ్స్ ఐ డోంట్ థింక్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని చెప్పేసేసి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ప్రాపర్ సపోర్ట్ కావాలి ఒక గైడెన్స్ కావాలి సో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు చూసుకోవడానికి లేదా హస్బెండ్ ఉన్నారు చూసుకోవడానికి పక్కన అని చెప్పేసి ఉన్నప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఎనీ మోర్ సో లేట్గా అయినప్పటికీ కూడా హెల్దీగా తినాలి అండ్ క్యాల్షియం యూనో ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ మెయిన్ థింగ్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ కూడా ప్రాపర్గా చేస్తూ ఉండాలి ఆ ఓపిక అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటాం కదా అది అలా లేకుండా చూసుకోవాలి మనం ఫిట్గా ఉండాలి బేసిక్గా ఆ ఫిట్నెస్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాము అంటే డెఫినెట్లీ ప్రాబ్లం ఏది ఉంటుంది అనమాట ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే బిఫోర్ గెటింగ్ ప్రెగ్నెంట్ గెట్ స్ట్రాంగ్ మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో అహెడ్ సో అదేం ప్రాబ్లం ఉండదు యూ కెన్ ప్లాన్ దాట్ ఆల్సో వెరీ హెల్దీ వే అండ్ మనకి డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా మనం ఇంకొంచెం ఎక్కువ కేర్ తీసుకుని ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ మనం పెడితే డెఫినెట్గా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట గౌరీ గారు చాలామంది మిమ్మల్ని కూడా అడుగుతూ ఉండి ఉంటారు చాలామంది మదర్స్ డాక్టర్స్ దగ్గరకు కూడా వెళ్ళి పాలు ఎక్కువ పడటానికి ఏదైనా ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి ఫుడ్స్ కానివ్వండి తినాలా అని సో అలా ఏమన్నా ఉంటాయండి యా జనరల్గా మిల్క్ ప్రొడక్షన్ పెరగడానికి మదర్స్ ఏంటి అంటే జనరల్గా కొన్ని ఫుడ్స్ ఉంటాయన్నమాట అది ఏంటి అంటే అఫ్కోర్స్ హెల్దీ ఫుడ్సే తీసుకుంటే మంచిది ఫస్ట్ థింగ్ బట్ బిఫోర్ ఫుడ్సే నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఎవ్రీ టూ అవర్స్ ఫీడింగ్ ఇస్తూ ఉండాలి మీరు బికాస్ బేబీ సక్ చేస్తూ ఉంటేనే మిల్క్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది అది కాకుండా మనం ఎలాంటి ఫుడ్స్ తినాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ వెల్లుల్లి మెంతులు అండ్ బార్లీ బార్లీ వాటర్ లాగా చేయడం కానీ అలా తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఓట్స్ బ్రెడ్ బాదం పాలు పెరుగు పన్నీర్ లాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవడము అండ్ యా ఇవన్నీ తీసుకుంటే ఏంటి అంటే చాలా మంచిది ఎందుకంటే జనరల్గా ఈ వెల్లుల్లి మెంతులు వీటన్నిటి ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మిల్క్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట దానివల్ల మేబీ సర్చ్ చేయడానికి కూడా ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది ఆ ఫ్లేవర్ కోసం అనమాట సో అందుకని అవి ఎక్కువగా తీసుకోవాలని చెప్తూ ఉంటాము అండ్ మిగతా అవన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా మంచిది అఫ్ కోర్స్ ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ అన్నీ కూడా మంచిది లైక్ ఇడ్లీ దోశ ఇవన్నీ కూడా బ్రెడ్ కూడా ఒక అందుకు అదే మనకి ఇది ఓట్స్ కూడా అందరు కూడా లైక్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్లో కానీ అలా చక్కగా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు మంచిదే ఈ పాలకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి కదా మనకి చాలా మంచిది ఎందుకంటే లిక్విడ్స్ బికాస్ వాటర్ ఎక్కువగా ఎలాగో తీసుకుంటూ ఉండాలి మన కోసం అంటే మదర్స్ కోసం కావాలి ప్లస్ పిల్లల కోసం కూడా కావాలి కాబట్టి మిల్క్ అంటే మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటరే కాబట్టి నీళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి దాంతోపాటు మిగతా ఫుడ్ అంతా కూడా సో అందుకని పాలు పెరుగు పన్నీర్ ఇవన్నీ కూడా ప్రోటీన్ అండ్ క్యాల్షియం బాగా పెంచుతుంది కంపల్సరీగా తీసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట సో ఈ ఫుడ్స్ మేజర్గా మనం తీసుకుని మిగతా అన్ని ఆహారంలో మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నామంటే ఈ ఆకుకూరలు ఇవన్నీ కూడా ఇంకా మంచిది ఓకే అయితే చాలామంది కొద్దిగా టైం అయిపోయిన తర్వాత అంటే సిక్స్ మంత్స్ దాటిపోయిన తర్వాత పాలు పిల్లలకి సరిపోవేమో వాళ్ళు ఎదుగుతున్నారు కదా అని ఆర్టిఫిషియల్గా ఉండే మెడిసిన్స్ కానీ అంటే అలాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటారు లైక్ సప్లిమెంట్స్ సో అది సజెస్టబుల్ అయినా మదర్స్ తీసుకుంటున్నారంటారా అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత పిల్లలు ఆల్రెడీ సాఫ్ట్ ఫుడ్ మీద డిపెండ్ అయిపోతున్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు మెల్లగా ఇంకొన్ని టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత పెరుగు స్టార్ట్ చేయమని చెప్తారు పాలు కాదు పెరుగు స్టార్ట్ చేయమని చెప్తారు కాబట్టి ఇంకా అవసరం ఉండదు బికాస్ ఆకూరలు జ్యూస్ చేసి ఇవ్వడము లేకపోతే లైట్గా ఉగ్గు లాగా చేసి పెట్టడము దాంట్లోనే ఆకూరలు జ్యూస్ వేయడము ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో మిగతా సప్లిమెంట్స్ అవంతా అసలు అవసరం ఉండదు ఓకే జనరల్ ఒకవేళ సరిగ్గా తినలేకపోతున్నారంటే న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి కొన్ని అవి హెల్దీ అది న్యూట్రిషన్ చెప్తుంది సో అలాంటివి తీసుకోవచ్చు బట్ అది త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా తీసుకోవచ్చు ఓన్లీ పాలు కోసం అనే కాదు సరిగ్గా తినలేకపోతున్నారు అంటే అప్పుడు అది మనం యాడెడ్ బెనిఫిట్ లాగా చేసుకోవచ్చు అనమాట యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈరోజు చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు చాలా డీటెయిల్డ్గా ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పారు గౌరీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అపర్ణ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ అండ్ ఈవెన్ ఐ ఫెల్ గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ అండ్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ అంతా కూడా అందరికీ కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి యూఆర్ డూయింగ్ అ గ్రేట్ జాబ్ థ్యాంక్స్ అలా థ్యాంక్ యూ